أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله شكر كهدرة الله سبحانه وتعالى Kerana dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada malam ini kita semua masih lagi diberi keizinan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di surau ini bagi memenuhi sebahagian malam kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan berfaedah yaitu mengisinya dengan majlis ilmu insya Allah mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan barakahnya untuk kita semua pada malam ini menerusi majlis ini insya Allah jadi terlebih dahulu ucapan terima kasih kepada ahli-ahli jawatan kuasa bagi pihak surau ini daripada yang paling atas sampailah yang paling bawah kerana sudi untuk menjemput saya berceramah di sini pada malam ini dan saya kira dapatan bagi saya tajuk yang diberi itu Illuminati dan Dajjal tadi pengurusi sebut macam-macam tak Syiah, Dawin, Cikuk, mana nak dan lah tapi apapun kita akan terang insya Allah apa yang berkaitan dengan Illuminati dan kalau ada kesempatan Insya Allah kita akan sebut serpihan-serpihan dan cebisan-cebisan yang lain Insya Allah Jadi juga saya minta kepada pihak pengurusan surau supaya menyediakan whiteboard dan marker Insya Allah Alhamdulillah ada Sebab kalau saya bercakap saja mudah-mudahan hadirin hadirat ni dia tak akan nampak sangat Tapi bila kita bercakap, bila kita berkuliah sambil kita tulis Mudah-mudahan dia akan dapat cepat bagi pemahaman dan gambaran sebenar Kepada muslimin muslimat hadirin hadirat insya Allah Tajuk yang diberi Illuminati dan Dajjal Suka saya nasihatkan kepada hadirin hadirat muslimin muslimat Bila kita nak bermain dengan tajuk-tajuk seperti ini Maksudnya anda sudah bersedia untuk terjun sama juga di dalam satu ilmu yang dipanggil eskatologi ataupun teori konspirasi Masih ramai lagi di luar sana Khalayak-khalayak yang ramai masih menganggap eskatologi ataupun teori konspirasi ini adalah sesuatu yang dianggap taksub Sesuatu yang dianggap paranoid sesuatu yang dianggap tak berguna dan seumpama dengannya tetapi apa pun suka pada awal-awal saya bagi tahu bila kita nak berkecimpung dan mendalami ilmu-ilmu seperti ini telinga kita kena tahan sabak hati kita kena tahan sabak kerana manusia-manusia di luar sana ada yang akan memperolok-olokkan kita 
malah lebih jauh ada yang caci maki kita ada yang mempermainkan kita ada yang merendah-rendahkan kita jadi apa yang perlu kita ketahui pada malam ini ialah bila kita nak mengetahui tentang illuminati kita perlu mengetahui asal usul latar belakang dan sejarah bagaimana illuminati ini boleh mula terbentuk dan terasas sama kalau kita nak kaitkan dengan isu Freemason Bagaimanakah asal usul, latar belakang dan bagaimanakah Freemason boleh terbentuk dan terasas Apapun antara Illuminati dan Freemason Mereka mempunyai agenda-agenda yang sama Tetapi corak bentuk pelaksanaan mereka mungkin agak berlainan di antara satu dengan yang lain tetapi kedua-dua kelompok kumpulan ini mempunyai agenda yang satu iaitu menubuhkan New World Order yang kita panggil sebagai NWO Baik, sebelum kita pergi lebih jauh mungkin menganggap Illuminati baru musim-musim terkebelakangan ini diasaskan dan diwujudkan mungkin juga menganggap Freemason juga demikian kita mungkin menganggap dia ditubuhkan di antara 200 ke 300 tahun terkebelakang. Sebenarnya kedua-dua pertubuhan ini sudah lama dapat dicium dan dihidu. Bahkan walaupun pada ketika zaman tersebut tidak lagi dinamakan sebagai Illuminati dan zaman tersebut juga tidak lagi dinamakan sebagai Freemason tetapi agenda dia Corak dia, pelaksanaan dia adalah merupakan bentuk dan asas yang sama Cuma hari ini, gerakan ini dinamakan sebagai Illuminati dan Freemason Kerana dia diasaskan oleh jalur-jalur pengasas yang sama Oleh jalur-jalur nasab dan keturunan yang sama Bagaimana kita mula nak start membongkar Rahsia kewujudan Illuminati buat kali pertama di atas muka dunia ini. Di dalam Al-Quran, Allah dah gambarkan pada suatu zaman dan masa, iaitu di awal ketamadunan yang kita anggap tamadun paling awal di dunia, iaitu tamadun Mesopotamia. Tetapi dalam tamadun Mesopotamia, kita harus mengenali kita harus mengkaji kerajaan-kerajaan yang wujud seiring dengan naiknya tamadun ini. Antaranya kita kenali sebagai kerajaan Sumeria, kita kenali kerajaan Akkadia, kita kenali kerajaan Assyria, kita kenali kerajaan Kaldia, kita kenali kerajaan Aramia dan kita juga kenali satu tempat yang paling penting iaitu kerajaan Babylon. Jadi di Babylon inilah wujudnya seorang manusia yang sombong, manusia yang angkuh, manusia yang congkak dan kufur kepada penciptanya sendiri iaitu Allah Subhanahu wa taala. Agak-agak hadirin dan hadirat Muslimin dan muslimat siapakah figur, individu dan personaliti yang dimaksudkan oleh Allah Dalam Al-Quran tersebut siapa? Fir'aun zaman Nabi Musa Namrus, tak apa bang tersilap Tersilap dalam belajar, biasalah Namrus Namrus Bila sebut Namrus, dia sinonim Dengan Allah utuskan seorang Nabi Iaitu Nabi Nabi Ibrahim alaihi salam Kalau yang macam abang kata tadi Fir'aun Dia sinonim dengan Nabi Nabi Musa alaihi salam Dia kendian sikit Dia terkebelakang sikit Jadi pada zaman pemerintahan Namrus inilah Namrus dia nak membina Satu gerbang yang besar Satu gerbang yang tinggi Yang mana daripada hasilnya dia nak memerintah dunia ataupun kawasan-kawasan wilayah-wilayah daerah-daerah dan negara yang berhampiran dengan Babylon. Dia jugalah yang membina kuil Marduk antara tempat penyembahan berhala dan dewa-dewa yang terbesar pada zaman tersebut. 
Dia jugalah yang membina kota Nineveh. Pernah dengar tak Nineveh ni? Tak pernah dengar. Nineveh ni di dalam Assyrian Empire. Di dalam Empire Assyria. Nineveh ni kota salah seorang Nabi dan utusan Allah. Iaitu Yunus Ibn Matta. Tentu kita masih ingat peristiwa dan sejarah. Sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama anak angkat beliau iaitu Zaid bin Hari Harisah nak pi mana nak pi dakwah nak pi buat seruan dekat penduduk-penduduk Taif perjalanan daripada Mekah ke Taif lebih kurang 90 km Nabi berjalan kaki dengan Zaid P90 balik pun 90 180 km kalaulah dakwah nabi seruan nabi di Taif itu ada segelintir yang beriman alangkah baiknya tetapi apakah habuan yang didapati oleh Rasulullah dan Zaid ialah menerima balingan-balingan dan lontaran-lontaran batu daripada kanak-kanak yang diupah oleh penduduk-penduduk dan pembesar-pembesar Taif. Ini bermaksud dakwah dan seruan Nabi ditolak di bumi Taif. Tetapi dalam perjalanan pulang dalam keadaan luka-luka, Rasulullah dan Zaid bin Harisah sempat singgah di sebuah kebun milik dua orang pemuka Quraisy iaitu Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Lalu kesian tengok Nabi Utbah bin Rabi'ah ni utus salah seorang pekerja dia nama dia Adas. Jadi Adas ni bukan orang Mekah, Adas juga bukan orang Taif. Jadi Adas ni beragama Kristian. Jadi Utbah bin Rabi'ah minta bawa kepada Nabi dan Zaid ini ialah setangkai buah buah anggur dan sedikit minuman untuk mereka sebab kesian dengan keadaan Nabi dan Zaid. Lalu Adas bawa makanan tersebut kepada Nabi dan Zaid dan dia tunggu situ, dia layan Nabi dengan Zaid. Tiba-tiba Nabi ambil anggur tersebut dan bila Nabi ni nak suap ke mulut dia, Nabi baca Bismillah. Bila dengar perkataan Bismillah, Adas terus bersuara. Sesungguhnya perkataan ini bukanlah datang daripada masyarakat ini. Lalu bila demikian, Rasulullah tanya Adas, kamu ini berasal daripada mana? Lalu Adas berkata, aku berasal daripada kota Nineveh. Kalau demikian, di kota itu ada seorang Nabi. Ada seorang Rasul dan utusan Allah namanya Yunus Ibn Matta. Terkejut Adas. Macam mana kamu boleh mengetahui perihal Yunus Ibn Matta sedangkan kota Nineveh itu jauh daripada Mekah. Sesungguhnya Yunus itu samalah seperti saudara aku. Dia juga Nabi, dia juga Rasul, dia juga utusan Allah Yang aku ni juga diangkat oleh Allah sebagai Nabi Sebagai Rasul dan sebagai utusannya Bila Nabi sebut demikian Adas terus memeluk Nabi Melutut dan mencium kaki Nabi Dan kemudian dia beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sedikit sebanyak pengislaman Adas dapat diubati dengan penolakan masyarakat-masyarakat dan penduduk Taif. Inilah kisah Adas yang datang daripada negeri Nineveh. Kota Nineveh inilah yang pernah dibina oleh Namrus dulu yang berada di dalam Assyrian Empire, iaitu Empire Assyria. Yunus Ibn Matta. Suka saya tekankan di sini Salah satu daripada Nabi yang selalu dikaitkan bukan dengan nama bapa tetapi dilakap dengan nama ibunya ialah Isa ibnu Maryam. Sebab apa Isa anak lelaki Maryam? Sebab Nabi Isa ni tidak dilahirkan mempunyai seorang bapa. Dia cuma ada ibu, dia cuma ada mak. Sebab tu Isa anak Maryam. Tetapi seorang lagi Nabi yang juga tidak dibinkan dengan bapa dia satu-satunya ialah inilah Yunus ibnu Matta. Matta ni bukan nama orang lelaki. Matta ni nama mak kepada Nabi Yunus alaihissalam. 
Jadi nama dia Yunus ibnu Matta ibnu Abi Matta anak kepada Amus anak kepada Tawas anak kepada Bunyamin. Jadi dia ada satu galur dia dia ada satu galur dia. Jadi kita perlu ingat inilah sejarah yang perlu kita mulai. Kita nak tahu sejarah Illuminati kita perlu susur galur sejarah Namrus. Kita perlu susu galur sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Boleh saya pergi ke whiteboard boleh? Boleh. Ha? Saya nak bagi terang, saya nak bagi faham. Baik. Sebelum kita nak pergi kepada Namrus dan kita nak pergi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita perlu tengok sejarah paling awal yang melatari uh, sejarah selepas zaman Nabi Nuh alaihi salam. Bila kita tengok Nabi Nuh alaihi salam Kau nak suruh saya tulis kuat Arab? Dah ejaan tu lah Bukan tulis cerita tu dalam bahasa Arab Ejaan, tak apalah kita tulis Nuh Baik, bila sebut Nabi Nuh alaihi salam Kalau ikut tertib dan urutan Nabi Nuh berada pada kedudukan yang keberapa? Adam, lepas Adam Idris, lepas Idris Nuh, baik Nuh berada pada kedudukan yang ketiga dalam ranking para nabi dan para rasul tetapi kalau kita ikut tafsir dalam surah al-baqarah ayat 213 nabi nuh ini adalah merupakan cicit nabi adam yang kesembilan kalau ikut salah silah dia ni cicit nabi adam yang kesembilan sebab nuh ni dia bin lamek Lamek bin Metushaleh Metushaleh bin Idris Idris ni siapa? Nabi Maksudnya dia cicit kepada Nabi Idris Idris bin Yarid Yarid bin Mahlil Mahlil bin Qainan Qainan bin, sini boleh ha? Eh? Qainan bin Anush Anus bin Shis Pernah dengar nama Nabi Shis tak? Pernah Shis bin Adam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Ini bermaksud Nabi Nuh adalah cicit Nabi Adam yang ke sembilan Lamik Metushalih Idris Yarib Mahlil Qainan Anus Shis bin Adam alaihi salam Baik Sejarah yang paling sinonim dengan Nabi Nuh alaihi salam ialah peristiwa banjir banjir besar dan taufan Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh ni diperintahkan oleh Allah supaya buat apa? Buat bahtera. Ah ha, konon-kononnya lah. Okey, buat bahtera Nabi Nuh. Berapakah jumlah pengikut Nabi Nuh alaihi salam? 85. Okey, ada riwayat lain? Tak apa, tak apa. 85 lagi. 80 lagi. 83, baik. Antara riwayat yang paling masyhur ialah 83. Tiga orang ni, siapa? Tiga orang ni anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh yang kedua Sam, Ham, Yafis. Dia ada seorang lagi anak dia Kanaan. Tapi Kanan ni anak yang tak beriman dengan Nabi Nuh Dia kufur kepada Allah Hak ni lah yang cuba menyelamatkan diri dia Dia anggap dia nak naik bukit-bukit yang tinggi Gunung-gunung yang tinggi dia akan terselamat Tapi dia juga mati lemah semasa peristiwa banjir besar Nabi Nuh AS Jadi yang tinggal ialah Sam, Ham dan Yafis Jadi 80 orang lagi ni siapa? Penduduk-penduduk Ataupun kaum-kaum Nabi Nuh Ramai orang yang tanya Kenapa salah silah-salah silah Selepas peristiwa banjir besar Semua tertumpu kepada Tiga keturunan ini Sedangkan ada lagi jumlah yang lebih 80 orang Adakah 80 orang ni tak beranak pinak Adakah 80 orang ni Lelaki dia semua mati pucuk Dan tahu sebagainya Sebenarnya Umur Nabi Nuh berapa? Seribu 
Surah Al-Ankabut Ayat 14 Walaqad arsalna Nuhan ila qawmihi Fala bisa fihim ah, Tak apalah Fala bisa fihim Alfa sanatin Illa khamsina ama Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaum dia Yang mana dia hidup di kalangan mereka seribu tahun kecuali lima puluh Ini ayat Quran buka Al-Ankabut ayat empat belah Seribu tahun kecuali lima puluh Maksudnya berapa umur Nabi Nuh? Sembilan ratus lima puluh tahun Tak ada khilaf Tak ada khilaf Sembilan ratus lima puluh tahun Memang umur Nabi Nuh Dalil dia ayat Quran Kenapa Allah tak sebut terus Fala bisa fihim Sembilan ratus lima puluh Ni nak macam nak suruh belajar matematik pula Seribu tolak lima puluh Ah betul Dia nak gabung Contoh dalam surah Al-Kahfi pun sama Surah Al-Kahfi pun Mereka tertidur dalam gua selama 300 tahun tambah 9 padahal boleh sebut 309 tahun terus tapi suruh tambah 9 hak ni tolak hak tu tam hak tu tambah 300 tahun tu ikut kalender apa kita ada dua jenis kalender satu berteraskan solar satu berteraskan luna solar ni ikut mata matahari luna ikut peredaran bulan kita Islam kalender hijrah ikut matahari ke bulan bulan bermaksud 300 tu matahari 309 9 tahun pasal apa kita lebih sikit sebab jumlah bulan ikut hijri lagi sedikit daripada ikut ikut kalender solar ataupun matahari satu lagi riwayat menyebut 300 tahun ini tempoh mereka tidur Dan sembilan tahun lagi ialah Gedebuk-gedebak, gedebuk-gedebak Apa dia? Berbalik-balik tu Kan dalam gua mereka tu Ada dua lubang Satu di sebelah timur Satu lagi di sebelah barat Bila setiap hari naik matahari Naik dari timur Mereka akan memancarkan cahaya ni Bagi kena dia Jadi Bila matahari ni nak turun Kena sekali lagi Allah balik dua kali sehari Satu ke kiri Satu ke kanan Nak suruh kena cahaya matahari Sebab itu Kalau kita belajar tentang perubatan Salah satu nak bagi kulit kita ni Elok Kulit kita ni kekal berkualiti Perlu kena cahaya Cahaya matahari Bayangkan kalau dua bentuk cahaya ni tak masuk Apa akan jadi pada mereka Bayangkan satu pohon kita tutup ada lubang bagi kena cahaya matahari satu pohon lagi langsung tak kena cahaya. Hak mana boleh hidup lama? Hak ada lubang lah. Ha, ini salah satu konsep. Jadi mereka tidur hak tetap tu 300 hak 9 tahun lagi. Kok ni kok ni kok ni kok ni. Dan hari ni tak ada siapa pun boleh dakwa bahawa dia tidur pukul 10 lagu ni bangun subuh 6:30 pun lagu ni juga. Ada tak? Oh saya memang tetap tidur start 8 jam duduk lagu ni Tak ada berbalik sikit pun Siapa angkat tangan? Ha, tak ada Kita pun 14 kali berbalik 20 kali berbalik Pesin macam-macam Tah-tah awal kepala kok ni Bangun kepala kok ni Baik Sekarang tengok 950 Bayangkan kalau Nabi Nuh ni ada anak Anak dia agak-agak Kita agak-agak je Berapa umur anak dia? Kalau dia ni bapa. 950 Anak pada dia ha, Kita letaklah 6 ke 700 Lepas tu cucu Dan aku cucu ni Sebenarnya Hak 80 lagi tu Semua ni Anak kepada geng ni lah Hak 80 lagi Keturunan-keturunan Sam Keturunan Ham Keturunan Yafis semua tu anak Nabi Nuh Cucu-cucu Nabi Nuh Tak dengar Oh ok Sam ni Kalau ikut tafsir Ibnu Qasir Dia bergerak ke arah timur Dia pergi kawasan Hijaz 
Jadilah Sam ini bapa segala keturunan ah Arab. Ham ni dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah. Dia jadi bapa keturunan Habsi. Habsi ni geng-geng kulit ke kulit gelap, kulit hitam. Hak negro ke hari ni, India ke hari ni, anak keturunan ni. Yafis Yafis ni keturunan Turk. Ah ha, Turki, keturunan Sini. Sini tu jadi Cina lah. Kemudian yang paling penting, keturunan Yafis juga akan lahir Yakjud dan Makjud akhir zaman. Jadi jangan kita duk fikir Yakjud dan Makjud ni raksasa. Yakjud dan Makjud ni gergasi. Yakjud dan Makjud ni binatang yang bukan manusia. Yakjud dan Makjud adalah keturunan Yafis. Dia juga anak cucu keturunan Nabi Adam alaihi salam. Baik, hak bangsa Eropah biasanya lahir daripada keturunan Yafis ni lah. Baik. Kita tengok hak ni dah lepas, kita pi kepada Namrus tadi. Okey, Nabi Adam perkiraan dia lebih kurang 3993 hingga 3043 sebelum Masihi. Quran sebut nama dia 43 kali. Okey. Nabi Ibrahim zaman dia ada Namrus. Namrus dengan Nabi Ibrahim siapa lebih tua? Namrus 2275 hingga 1943 sebelum Masihi. Nabi Ibrahim 1997 sebelum Masihi hingga 1822 sebelum Masihi. Siapa lagi tua? Namrus lagi tua. Ni sebelum Masihi. Maksudnya dia meninggal 1943 sempat atau tidak dengan Nabi Ibrahim? Memang sempatlah. Nabi Ibrahim lahir 97, 43 baru dia mati, dia sempat. Nabi Ibrahim jauh lebih muda dan dikatakan Namrus berumur sampai 400 tahun. Namrus ni siapa? Namrus bin Kan'an bin Kush bin Sam bin Eh, pasal apa Namrus orang jahat keturunan Nabi juga ke? Dah hak ni je yang selamat nak cari ikut mana lagi? Hak Allah selamat ni je. Lepas tu kalau lahir jahat ke baik, takkanlah nak cari keturunan hak mati tu. Pasal apa dia boleh jadi keturunan Nuh juga? Kan Nuh tu Nabi, dia tu penjahat. Nak kata apa? Ke hari ni tak ada keturunan orang baik-baik, tiba-tiba ada orang jahat, keturunan jahat-jahat, tiba-tiba ada orang baik. Tak ada ke lagu tu? Ada, tak payah pelik sangat. Baik, Namrus sampai kepada Sam bin Nuh. Tengok berapa jalur? 1, 2, 3, 4, 5. Padanglah dia 2, 7, 5. Kalau Ibrahim, Ibrahim bin apa? Bapak Ibrahim. Al-Quran ada nama. Azhar. Azhar bin Nahur. Nahur bin Saruj. Sarush bin Ra'u Ra'u bin Falik Falik bin Abir Abir bin Shalik Shalik bin Arfaqshat Arfaqshat bin Sam bin No Turunan mana? Sama je Keturunan yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hak ni 5. Padan lah. Tengok. Okey. Nabi Ibrahim. Perkiraan dia. Allah sebut 69 kali kan dalam Quran. 69 kali Allah sebut Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Bila kita tengok di sini. Ibrahim bin Azhar. Ada adik Nabi Ibrahim nama Harun. Adik Nabi Ibrahim nama Harun. Siapa bapa uh, anak Harun siapa? Anak Harun siapa? Bukan anak haram, anak Harun. Anak Harun 
Nabi Lut Nabi Lut anak saudara Nabi Ibrahim Nabi Lut ni anak saudara Nabi Ibrahim sebab bapa kepada Lut Haron ni adik kepada Nabi Ibrahim jadi kaum Lut ni Lut ni kaum dia kaum apa? kaum dia Sodom ha. Sodom pun dia kumpulan apa? kumpulan heavy metal kawan dulu kan ada kumpulan Sodom tiga orang tu satu lagi Gomorrah Gomorrah kalau Gomorrah tu raksasa cerita Tromen tu Gomorrah dia ada alat tu kan nak keluar Gomorrah tu <laughs> ok kaum Nabi Ibrahim nama dia Kaldan kampung Nabi Ibrahim Faddam Aram tempat nama Ur Okey, nampak ah? Ha? Okey, boleh kat, boleh saya kait boleh? Okey. Lut ni lepas ditebalikkan danau Lut tu laut mati, dia ada dua orang anak. Satu anak dia nama Ratsia, satu lagi Zakrita. Okey. Lut dua orang anak Okey sebut satu Raksia satu Zakrita. Dalam masa yang sama zaman Nabi Ibrahim ada seorang lelaki nama Mulghum. Seorang lelaki nama Mulghum. Mulghum ni jadi menantu Nabi Lut kahwin dengan anak yang kedua yang nama Zakrita. Raksia ni dinikahkan oleh Nabi Ibrahim. Siapa agak-agak? Isteri siapa ni? Inilah isteri Nabi Isteri Nabi Shu'aib Isteri Nabi Shu'aib Lut zaman dia bila? Lut 1950 sebelum Masihi hingga Berapa Lut? Lut lebih kurang umur Lut Berapa tahun? 80 Umur Lut 80 Umur Nabi Ibrahim berapa? 1 7 175 Umur ni 80 Jadi 190 nak tolak jadi 1800 Berapa? Nak, nak bagi jadi 80 18 1830 1870 Haa Ok Nabi Syu'ib Zaman mana Nabi Syu'ib Umur dia 110 Dia ni zaman 1600 Hingga 1490 Ni Nabi Syu'ib Allah sebut dia sebelah kali Dalam Quran Ok Penuh dah ni Siapa nak snack Snack dulu Sebelum saya padam Tak kalau ingat tak apa Kalau ingat saya padam terus ya eh? Saya ulang balik Ibrahim 1997 1822 Allah sebut 69 kali dalam Quran kan Baik, kita dah sebut salah silah Nabi Ibrahim sampai Sam bin Nuh Nabi Ibrahim ada berapa isteri? Dua Dalam Al-Quran sepakat dua Satu Sarah Dua Hajar Okey Sarah ni daripada tempat asal Nabi Ibrahim lah Di Fadam Aram, di Ur Babylon Nabi Ibrahim bukan asal Mekah Nabi Ibrahim bukan asal Palestin, Nabi Ibrahim berasal daripada Bumi Babylon, Iraq Sarah ni memang dari Iraq lah Tapi Hajar dia dapat kat mana? Hajar waktu masuk bumi Bumi me, Mesir Hajar ni hadiah Hadiah siapa? Hadiah Maharaja Mesir Sebabnya Bila Nabi Ibrahim AS Masuk bumi Mesir 
Di waktu itulah berlaku pembohongan kali ketiga buat diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sejarah ulama susun Nabi Ibrahim pernah berbohong tiga kali. Tempat yang pertama ialah waktu dia duduk Fardam Aram dulu bila Namrus buat festival perayaan besar-besaran semua penduduk kota keluar daripada rumah masing-masing nak pi tengok festival dan perayaan tu kecuali seorang saja tak pi siapa Nabi Ibrahim sebab apa Nabi Ibrahim bila kawan-kawan dia ajak jom mai kita keluar ke pesta malam ni dia kata apa Oh, aku tak berapa sihat. Aku rasa nak demam. Aku sakit perut. Padahal betul ke dia sakit perut? Alasan. Di pembohongan kali pertama. Kita kata helah. Tapi bagi Nabi, tu dah dia buat perbohongan kali pertama. Bila dia tak pi, tinggal semua. Dia pi ambil kapak. Dia pi buat apa dekat patung? Ha, dia pi patah, dia pi tetak, dia pi huru hara, jahanam semua patung. Tinggal kapak tu dekat patung hak paling besar. Bila orang balik... Orang tengok jadi lagu ni, siapa yang paling aula, paling utama untuk disyaki buat benda ni? Orang tak pi lah, siapa tak pi? Nabi Ibrahim, di samping sebelum ni dia banyak ada duduk caci patung-patung berhala ni, walaupun pembuat patung berhala tu, bapak dia sendiri. Jadi bila tanya dia, kamu ke yang buat ni? Dia kata, eh mana bukan aku. Bukan aku tu, kali kali kedua, padahal dah memang dia pun. Dia nafikan, mungkin kita anggap helah. Kali ketiga waktu pi ke Mesir Sarah ni memang cantik Jadi bila dia masuk Mesir Ramai orang-orang di Mesir duk bercakap Pasal kecantikan Sarah Jadi kecantikan Sarah ni Dah jadi buah mulut sampai masuk Dalam istana Maharaja Mesir Dia pun minta Nabi Ibrahim Dengan isteri dia Sarah ni pi ke istana Jadi dia tanya ni siapa Nabi Ibrahim kata isteri dia ke adik perempuan dia Adik perempuan dia Kali ketiga Nabi Ibrahim berbohong Jadi bila kalau Nabi Ibrahim kata isteri Mungkin Maharaja Maharaja Mesir ni teragak-agak Tapi bila kata adik perempuan Bukan dimiliki oleh siapa Dia rampas sarah daripada Ibrahim Dan cuba lakukan perkara yang tak sepatutnya pada seorang perempuan Tapi dia dihalang oleh Allah Akibatnya dia jadi kaku bila nak buat perkara yang tak baik pada sarah Lalu dia kata, ni orang yang dijaga dan dimuliakan oleh Tuhan, dia kembalikan sarah pada Nabi Ibrahim dan hadiahkan seorang lagi perempuan. Siapa perempuan tu? Hajar. Hajar ni ada dua riwayat. Satu riwayat kata dayang dalam istana saja. Satu riwayat lagi kata, dia ni adalah keturunan Raja Mesir tu sendiri. Keturunan Raja Mesir, anak beranak Raja Mesir tu sendiri. Jadi bila kita ambil riwayat yang nombor dua, kalau dia betul hajar ni keturunan Raja Mesir, Raja Mesir ni siapa? Fir? Fir'aun. Mesir kan Fir'aun. Kalaulah kata hajar ni keturunan Raja Mesir, Fir'aun. Dari hajar lahir Nabi Muhammad. Adakah Nabi Muhammad ada darah keturunan Fir'aun melalui hajar? Tak, kalau kami ambil riwayat yang kedua tadi Kalau Hajar ni keturunan Maharaja Mesir Fir'aun Jadi dari Hajar lahir Muhammad Adakah Nabi Muhammad ada darah Fir'aun melalui Hajar? Ni periode Nabi Ibrahim Ni periode Nabi Ibrahim Salah silah Mesir perlu anda faham Mesir ni ada Fir'aun 3000 sebelum Masihi lagi tetapi Mesir zaman ini Dari 2098 sebelum Masihi Hingga 1587 sebelum Masihi Ini zaman pemerintahan Hexos Bukan zaman pemerintahan Fir'aun Di Mesir 2098 sampai 1587 Bukan zaman Fir'aun merentah Ini zaman kerajaan Hexos memerintah bila tengok kepada latar belakang ini termasuk atau tidak zaman ni? Memang termasuk zaman ni. Sebab tu tak naik nama Fir'aun, naik nama Maharaja Mesir. Begitu juga kalau kita tengok kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf 1745 sebelum Masihi hingga 1635. Umur Nabi Yusuf pun 110. Nabi Yusuf pun masuk ke tak masuk dalam ni? Masuk, sebab tu bila kita baca surah Yusuf 111 ayat 
Nabi Yusuf duduk Mesir jadi menteri Mesir pasal apa tak naik nama Fir'aun dalam kisah Nabi Yusuf ha, ni dia lah dalam kisah Nabi Yusuf duduk Mesir jadi menteri kewangan Mesir menteri perbendaharaan Mesir tak naik nama Fir'aun dalam surah Yusuf walaupun duduk Mesir ini zaman dia bukan zaman Fir'aun zaman Heksos Heksos zaman kerajaan raja lepas pada zaman ni barulah Ahmos satu cucu cicit keturunan Fir'aun hak kalah pada Heksos dulu memberontak balik barulah 1586 Fir'aun sambung balik Sampailah dinasti yang ke-31, dinasti Agriat dan dinasti Ptolemus yang ke-33. Nah, itu dia punya sejarah. Sebab tu bila baca kisah Nabi Musa, baru naik nama? Baru naik nama Fir'aun. Sebab Nabi Musa zaman bila? Nabi Musa 1527. Sebelum Masihi hingga 1407. Nabi Musa. Memang dah lepas dah. Fir'aun zaman Nabi Musa dinasti ke-19. Ramses 1 kan? Ramses 1, set 1. Ramses 2. Ha nah, inilah Ramses 2 ni. Bapa angkat. Bapa angkat Nabi. Bapa angkat Nabi Musa. Lepas tu Marnefta. Set 2. Amin Nemsih oh, Panjanglah cerita Tak payah cerita lah Fir'aun ni Ni dinasti ke-19 Baik Nampak dah Potong balik ha, Ni tak apa lah Ingat kak Kau tak ingat ha, InsyaAllah Ok Maksudnya kalau kita ambil riwayat yang kedua pun kata kata Hajar tu ada keturunan dengan Hajar Mesir dia tak terlibat dengan darah Fir Firaun dia keturunan Heksos. Baik. Nak Asarah dapat berapa orang anak dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kahwin dengan Sarah dapat berapa orang anak? Satu siapa? Ah ha, Nabi Ishak. Kawin dengan Hajar Nabi Ismail Ismail dengan Ishak siapa lagi tua? Ismail lagi tua Sebab Hajar mengandung dulu Bila Hajar mengandung, Sarah cemburu Akibatnya dipisahkan Nabi Ibrahim dengan Hajar Minta Hajar Di Mekah Tinggalkan di situ Kembali semula ke Palestin. Bila Nabi Ismail berumur berapa? 17 tahun Beza Ismail dengan Ishak 17 tahun Ismail lebih tua daripada Ishak Barulah Nabi Ibrahim pi sekali lagi Jenguk anak dan isteri dia Serta ada satu lagi arahan wahyu daripada Allah Supaya bina balik Kak Kaabah Peristiwa pembinaan Kaabah tu berlaku pada penghijrahan kali kedua Bina hak rendah ni tak apalah Bila sampai tahap nak bina tang tinggi, dia letak satu batu, dia pijak atas tu lah, naik, naik, naik. Last sekali lekat tapak kaki dia pada batu tu. Jadi batu tu lah ni dekat dengan Kaabah, makam, makam Ibrahim. Nah, tu cerita dia, tu kisah dia. Baik. Nabi Ismail, Nabi Ishak. Kita tengok Nabi Ismail. Nabi Ismail zaman dia lebih kurang 19... Nabi Ismail ni 1911 sampai 1774 Nabi Ishak ni lebih kurang 1897 sampai 1717 17. sebab umur mereka meninggal kalau Nabi Ismail 137 Nabi Ishak mati wafat 180 lebih kurang lah ok Al-Quran sebut berapa kali Nabi Ishak Nabi Ismail berapa kali Quran sebut Ismail 12 kali, sebut Ishak 17 kali. Umur mereka wafat, 137 Ismail, 180 Ishak. Sekarang, ada dalam riwayat menyebut, anak Nabi Ibrahim ada 13 orang. Ini bukan riwayat Al-Quran, tapi riwayat daripada Taurat dengan In- Injil. Ah, Israeliyat. Baik, Israeliyat. Okey, bagus. Satu saya nak dengar. 
Isteri ketiga Pernah dengar nama apa? Hak kata Isra' Iliad tu Tak, bukan hak kata nama Isra' Iliad Kan nama dia betul lah Isra' Iliad Nama apa? Kon Kontura kan Yang ketiga Empat Hajun Okey, macam mana nak jadi wujud tiga belah Sedangkan kita baru ada dua Nak berapa lagi? Nak pergi cukup tiga belah Nak berapa lagi? Nak sebelas lagi Dari kontura Anak dia Zimran Yokshan Medan Median Ishbak Syu'ah Kita dah ada enam Enam campur dua Lapan Kita nak lagi lima Kisan Luton Nafis Sauraj Amim Ok 6, 5, 11 12, 13 Ok Israeliyat Boleh pakai ke tak boleh pakai Israeliyat Kadang-kadang boleh Kadang-kadang tidak Ok sebelum kita pi lebih jauh Israeliyat Kita belajar, dia akan pecah tiga Satu, dua, tiga Apa yang Israeliyat sebut Sejalan dan sama dengan Quran dan Sunnah Kebetulan sama Contoh Dalam Taurat dan Injil Allah cipta dunia dalam masa enam hari Kita baca Quran pun Enam hari, sama, tak ada masalah Dalam Taurat, Injil Contoh dalam Injil Matthew fasal ke-11 ayat yang ke-11 sebut umur Nabi Nuh 950 tiba-tiba sama Quran pun sebut 950 tak ada masalah. Yang kedua. Hak ni yang Al-Quran tak sebut, sunnah tak sebut tetapi dia bukan melibatkan perkara akidah. Contoh nama Tempat ataupun tarikh Quran tak sebut Nama-nama ni Quran tak sebut Maksudnya anda boleh bantah nama ni Kecuali ikut fakta sejarah Anda perlu letakkan nama lain Anda boleh tolak Tapi tolak ha, Apa nama sebenar? Hai, aku pun tak tahu ha, Kita tak mau. Anda boleh tolak eh bukan nama dia Zimran ustaz, bukan nama Yokshan ustaz, kemukakan nama lain. Hak anda rasa lebih kuat. Itu teknik kita belajar sejarah, anda boleh tolak benda ni, anda kena kemukakan hak lain hak lebih tepat. Sebab dia tidak melibatkan akidah cuma sekadar nama. Dia cuma boleh jadi penghuraian bukan untuk hujah dan da dalil. Penghuraian saja, bukan untuk hujah, bukan untuk dalil. Maksudnya kalau anda nak lawan Anda kena kemukakan fakta Yang anda rasa lebih betul Hak nombor tiga ni Hak tak sejalan terus Contoh Nabi Yaakob bergusti dengan Tuhan Logik ke tak logik? Nabi Yaakob bergusti dengan Tuhan Logik ke tak logik? Astulah asal nak dapat nama Israel tu Dalam kitab Genesis Okey contoh Taurat Nabi Musa Taurat Musa kita juga panggil Taurat 5. Taurat 3 pula dah. Taurat 5 juga kita panggil Pentateuch. Pertama dia panggil The Book of Genesis kan? Yang kedua, The Book of Exodus. Yang ketiga, The Book of Leviticus. Yang keempat, The Book of Deuteronomy. Akhir, The Book of Number. Baik, dalam The Book of Genesis Dia cerita Dahulu Tuhan Yahweh Melujuk kepada Allah lah Turun ke bumi merupakan diri Sebagai manusia biasa Kemudian dia ajak Nabi Allah Yaakob bergusti dengan dia Bila bergusti Tiba-tiba Nabi Yaakob dapat peluang Dia smack down Tuhan Walaupun tak ada ikat pinggan WWE lagi Bila dia smack down Patah terseliuh peha tu Jadi 
Tuhan Yahweh kata apa? Sesungguhnya selepas ini kamu jangan sesekali dipanggil dengan nama Yakub, tetapi kamu dipanggil dengan nama Israel. Sebab Israel bermaksud kamu yang mengalahkan Tuhan. Walaupun Israel yang betul bermaksud Abdu Abdullah. Isra tu hamba, Il tu Allah. Bahasa Ibrani yang sebenar Isra itu hamba Allah sebab tu kebiasaan nama malaikat ada dak il il belakang. Jibrail, Mikail, Israfil. Jadi ki sisi kita orang Islam bila buat kajian tentang Israel, ini maksud dia. Tapi di sisi Yahudi Zionis, Israel maksud tadi kamu yang mengalahkan Tuhan. Sebab tu Yahudi Zionis hari-hari dia cabar Tuhan. Sebab tok dia dulu Nabi Yakub dah berjaya tewaskan Tuhan, kami hari ini pun tak mustahil untuk tewaskan Tuhan. Hari-hari dia buat perangai, hari-hari dia buat agenda, hari-hari dia buat perancangan nak lawan dan cabar Tuhan. Itu pemaknaan Israel dalam kepala Yahudi-Yahudi Zionis. Baik. Ani Ani faham dah? Okey. Kita kata tadi Israiliyat. Nama saja ustaz. Baik. Tadi siapa yang kawinkan Nabi Ibrahim? Uh, Ibrahim kawinkan siapa? Raksia dengan siapa tadi? Anak Nabi Lut tadi dengan Nabi Eh dengan Nabi Isa. Nabi Syu Syuaib. Ha, Nabi Syuaib kita sebut tadi Allah sebut sebelah kali period dia 16 Hingga 1490 Sebab umur dia 110 kan Baik, tengok Nabi Syu'ib, Bani dia Bani Madian Bani Madian Ataupun Bani Aikah Negeri tempat dia pun negeri Mad Madian Baik, tengok salah silah Nabi Syu'ib Syu'ib bin Mikail Mikail bin Yashjur Yashjur bin Madian Madian bin Ibrahim Ni salah silah Nabi Syu'ib. Syu'ib bin Mikail, Mikail bin Yashjur, Yashjur bin Madian, Madian bin Ibrahim. Who is it? Who is it? Nampak? Atas fakta mungkin kita boleh kata Israeliyat, tapi fakta tetap fakta, apapun dia tetap Israeliyat. Okey, nampak ah. Ha? Kawin dengan Raksia dia dapat dua orang anak. Satu nama Safura. Safura jadi isteri siapa? Isteri Nabi Mu Musa. Kan Nabi Musa lari ke negeri Madian dulu, kahwin dengan inilah. Safura, anak ah eh, Safura. Safura jadi isteri Nabi Musa. Mahar perkahwinan kena bela apa? Bela kambing. Berapa tahun? 8 tahun Kalau kamu mencukupkan 10 tahun Itu lagi baik Hari ni ada tak orang buat lagu tu Nak kahwin dengan anak aku Aku pula kambing Jadi jaga kambing 10 tahun Itulah mahar dia Tak ada kan? Ha, tu tak apa <laughs> Okey Baik Tengok Ishak Ishak kahwin dengan siapa? Isteri Nabi Ishak nama Rifqah Isteri Nabi Ishak nama Rifqah Dapat dua orang Anak satu Aish Ada setengah tu sebut Aishu Kembak ni ya, kembak ya Bukan lain-lain, kembak Aish abang, seorang lagi siapa agak-agak? Hak tadilah hak bergusti. Hak bergusti tadi siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub tu kembak. Kembak Nabi Yakub adik, Ais tu abang. Anak Ishak dengan Rifka. Jadi satu kes di kemudian hari, Ais ni dengki dengan Nabi Yakub, Nabi Ishak bimbang. Ais ni apa-apa kan Nabi Yakub? Lalu dia suruh pi kepada kembali ke Fadam Aram. Fadam Aram tadi negeri Nabi 
Ibrahim sebab abang kepada Rifqah nama Laman setengah riwayat setengah riwayat kata Laban jadi bila abang kepada Rifqah jadi apa hubungan dengan Nabi Yaakob? bapak bapak saudara belah belah ibu duduk di mana? sama tempat Abi Ibrahim dulu Fadam Aram Yaakob pilah kamu ke sana dulu jadi bila Yaakob tak ada rasa dia ni sebab Yaakob pi Aish pun Aish pi mana? Aiz juga mengembara ke arah ke arah barat. Jadi Aiz inilah yang dikatakan sebagai Abu Rum. Bapa kepada segala keturunan-keturunan Rum. Okey. Yang kok pi sana, anak kepada Laman ni ada dua orang. Satu Layah, satu lagi Rahil. Orang hak dia jumpa mula-mula pi Rahil. Dia tengok Rahil, dia berkenan dengan Rahil. Tapi bila dia duduk sana, bapak saudara dia nak lagi kuat hubungan keluarga, suruh kahwin dengan suruh kahwin dengan Layah. Sedangkan hati dia berkenan dengan Rahil. Kahwinlah juga permintaan bapak saudara. Tapi lepas berapa lama berkahwin, bapak saudara tengok, eh macam bukan nak ke Layah ni aku silap percaturan ni. Tapi sebenarnya dia berkenan kat siapa? Dia berkenan kat Rahil. Kahwinkan pula dengan Rahil. Perlu diingat, syariat zaman ni boleh berkahwin adik-beradik serentak. Tak perlu ceraikan layah untuk dapatkan rahil. Jadi jangan pula kita pun, eh ada pandangan ustaz cerita, boleh kahwin lah. Jadi, <laughs> jadi pakcik Din ada tiga-tiga, saya sapu tiga-tiga lah. Tak payah nak buat pakcik Din. Inilah dia punya syariat zaman tu. Jadi, <laughs> sampai masa, bapak saudara ni suruh kembali balik kepada bapak Nabi Ishak. Jadi bekalkan dua orang-orang orang gaji lah pembantu. Pembantu bagi Layah ni nama Zalfa. Pembantu bagi Rahil ni nama dia Balha. Di tengah perjalanan tak dan sampai tempat bapa Nabi Ishak. Eh hey, alang-alang ni empat terus lah. Jadi kahwin empat lah. Kahwin empat. Jadi daripada Layah tu ha, dapatlah enam orang anak. Robin. Syam'un Lewi ah ha, Lewi ni hak tadi hak ha, Taurat 5 tu hak nombor 3 Lewi tikus tu nilah keluarga Lewi kalau bahasa Melayu dia panggil kitab imamat sebab kebanyakan nabi-nabi rasul-rasul imam-imam pemerintah banyak lahir dari keturunan Lewi daripada Bani Israel tu hak banyak jadi nabi jadi rasul dua keturunan saja satu Lewi hak satu lagi Yahuza Yahuza. Ha ni, hak jadi nabi jadi rasul banyak lahir ke dia. Nabi Musa mai ikut ni ni. Nabi Daud, Nabi Sulaiman mai ikut ni. Siapa lagi? Izakar. Zabulun. Okey, 6. Rahil. Eh, dapat seorang lagi, nabi. Nabi apa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dengan adik dia Bunia. Bunia Amin ha, Nabi Yusuf ni pun banyak Jajaran Nabi Bunia Amin pun ada juga Nabi Zalfah Jad Ada sebut Gad Ashir uh, Balhah Dan Dengan Naftali Okey, 6, 2, 2, 2 berapa? 12. Inilah 12 keturunan Bani Bani Israel. Apa maksud Bani? Anak-anak. Apa maksud Israel? Israel merujuk kepada Nabi Yakub kan tadi. Kamu lepas ni jangan dipanggil Yakub tapi digelar sebagai Israel. Bani Israel anak-anak Nabi Yakub. Siapa Israel? Siapa Israel Nabi? Tapi pasal apa hari ni kita bercakap celaka Israel? Bengung Israel Jahanam Israel <laughs> Berhati-hati sikit Tapi kita tahu Tiun Israel tu untuk Hak jahat lah ni Dia tak kata hak ni Tapi Israel Hak anda ada sebut tu Merujuk kepada Nabi Nabi Yaakob Dua belah orang Hak Israel duk cari lah ni Keturunan dia hak hilang Daripada jalur mana Dia duk cari ni Hak ni lari sampai ke timur ni dia mari ikut sini Satu generasi Kok jalur Nabi Yusuf Hilang Kok jalur Nabi Yusuf 
hilang sebelum tu dah ambil ni dulu Ismail Ismail ada 12 orang anak ah tu sampailah keturunan Rasulullah kan biarlah tu tu baik Yusuf ni dia kahwin dengan siapa dalam sejarah yang terkenal Zulaikha ada tak Quran sebut nama Zulaikha ataupun hadis sebut nama Zulaikha tak ada <coughs> riwayat ada tafsir Ibnu Katsir ada tafsir Imam Ibnu Hatim ada riwayat Tabarani ada setengah kata Zulaikha tu bukan nama sebenar tapi cuma gelaran nama sebenar dia Ra'il satu riwayat nama sebenar dia Ra'il gelaran Zulaikha satu riwayat lagi nama dia memang Zulaikha pun suami dia ni lah yang ambil Nabi Yusuf angkat jadi anak anak angkat suami dia pun tak disebut nama riwayat Israeliyat sebut Kitfir Kitfir ada juga kata Itfir tak kira lah mana pun jadi bila kawan ni meninggal Raja Mesir pada tu Fir'aun ke Heksos? Nabi Yusuf? Heksos Nama dia Royan bin Al-Walid Ni Raja Mesir masa tu Royan bin Al-Walid Dialah yang mengahwinkan Nabi Yusuf dengan Zulaikha Ikut satu riwayat Yang kahwinkan Nabi Yusuf dengan Zulaikha Lepas pada Kitfir mati Bapa angkat dia ambil dia tu ialah Royan bin Al-Walid raja bagi pemerintah Heksos masa tu. Tu satu pandangan. Pandangan yang kedua, bila Nabi Yusuf ni diangkat jadi menteri perbendaharaan, menteri kewangan, dia dapat gelaran Zafna. Bukan nama orang, ni gelaran hak hak Heksos bagi dekat Nabi Yusuf. Satu lagi juga dia sebut Pania. Dua-dua ni gelaran Zafnat ni bukan nama orang Paniah pun bukan nama orang Tapi gelaran yang diberikan kepada Nabi Yusuf AS Ikut riwayat ni dia kahwin dengan perempuan nama Asinah Asinah ni anak perempuan poti perah Oh lah sudah lah pening lah Poti perah ni bapak kepada Asinah tapi dua-dua riwayat ni sama ada jalur Asinah ataupun jalur Zulaikha Nabi Yusuf dapat dua anak lelaki, satu anak perempuan Anak lelaki pertama Manasih Haa ni lah Yang dalam rekod Yahudi hilang keturunan dia tak tahu pergi mana Mereka duduk cari hak ni lah ni pun Keturunan Manasih ni Yang kedua ialah Syuklim Syuklim yang ketiga perempuan nama Misha Tak ada terlibat dengan Misha Umar ha. Okey Manasih Syuklim Misha Okey ni Nabi Nabi Yusuf AS Satu lagi ada riwayat kata Dia digelar sebagai Ephraim Ataupun Afraim Baik Bila tengok silap ni silap ni. Bukan ni. Sini Efraim. Efraim dekat sini. Efraim ataupun Afraim. Okey, ni tiga orang. Manasih, Efraim dan Misha. Baik. Ni anak siapa ni? Tiga orang ni. Anak Nabi Yusuf Hak ni hilang dalam rekod Ni perempuan Hak ni ni ada tiga orang anak Yufrain ni Satu anak dia nama Nun Ha ni baru Syukling Baru anak dia nama Syukling Anak ketiga nama Rahmah Anak Yufrain eh Baik Pernah tengok tak? Eh, bukan pernah tengok Pernah baca tak kisah Nabi Musa bila Allah tegur Nabi Musa sebab dia kata diri dia paling alim sekali di kalangan Bani Israel. Jadi Allah kata ada seorang lagi hamba aku yang berada berkedudukan pertemuan dua dua laut. Apa nama dia? Khidir. Jadi Nabi Musa nak pergi cari Nabi Khidir, dia pergi dengan siapa teman dia? Hak bawa ikan dalam kerajang. Nabi Yu Yusha. Ha inilah dia. Yusha bin Nun 
bin Yufrin bin Yusuf alaihi salam. Yusyak hak teman Nabi Musa tu cicit Nabi Yusuf melalui jalan Yufrin. Yufrin bin Nun. Syulim Syulim anak kepada Syulim nama dia apa? Allah nama apa dah Syulim ni? Akhtub 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 bin Syulim bin Yufrin. Akhtub ni bapa kepada Nabi Nabi Ilya Nabi Ilyasa Nabi Ilyasa Ilyasa bin Akhtub Akhtub bin Syuklim Syuklim Yufran Sampai juga kepada Nabi Yusuf Sebab tu kita kata tadi Kebanyakan Nabi Israel Datang daripada Lewi dengan Yahuza Dengan Nabi Yaakob Dengan Nabi Yusuf Tiga Okey Rahmah Perempuan Tapi ingat tak kisah Seorang Nabi Isteri dia nama Rahmah Mempunyai rambut yang cantik Bila Nabi ni dipenuhi dengan kudis-kudis-kudis Dia potong rambut dia pergi jual Siapa? Isteri Nabi Rahmah jadi isteri Nabi Ayub. Oh Allah. Nampak tak berangkai dia? Ingat ke tak ni rangkaian ni? Benda tu the whole sebenarnya dia tangkuk senang saja tapi sebab kita tak biasa tak apalah. Malam ni pecah. Ah ni dah dia punya dia punya salah silah dia sikit-sikit saja. Okey, Ayub. Bila sebut Ayub, Ayub ni nabi. Anak dia pun Nabi Anak Nabi Ayub siapa? Anak Nabi Ayub siapa? Rahmah ni jalur Nabi Yusuf Nabi Ayub tidak Nabi Ayub kahwin dengan Rahmah Dapat anak Nabi 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 yang paling sikit disebut dalam Quran Dua kali Nabi apa? Zul Zul Kifli Zul Kifli anak Nabi Ayub Hmm. Zulkifli anak Nabi Ayub Zulkifli bin Ayub Ayub bin Amush Amush bin Tawakh Tawakh bin Rum Siapa jadi bapak Rum tadi? Ingat lagi Adik-adik Nabi Yaakob Rum bin Aish Aish ni lah Aish bin Ishaq Maksudnya jalur tu sampai sini juga. Hak lain-lain kita duk bincang tadi jalur Nabi Yakub. Rupa-rupanya dia campur sini Rahmah campur Ayub, Ayub bin Amush, Amu bin Ta Tawah, Tawar Ru'ais, dia balik sini pula. Maksudnya masih jalur Nabi Nabi Ishaq. Okey, Zulkifli nilah. Okey. Boleh padam. Ah snap dulu snap. Okey, kita ambil tadi. Peta dulu Mesopotamia. Kita sebut bawah Mesopotamia tadi ada kerajaan Sumeria. Yang terkenal kerajaan Sumeria kita belajar sejarah tingkatan 4 5 dulu apa? Raja raja yang ada kot. Kot Hamu. Hamu. Tak ingat Hammurabi. Takkan tak ingat kot Hammurabi. Raja Hammurabi ni antara hak terkenal lah Ke ramai tak lulus sejarah? <tuh> Minta maaf saja ya. Sumaria, Akadia Jadi dikatakan Isteri Nabi Ibrahim no.3 tu Kontura tu ha, Daripada kerajaan Akadia lah Maharaja Sargon Bapak dia Maharaja Sargon Satu Okey ada lagi Assyria, Kaldia, Babylon, Aram ataupun Amorit. Amorit eh, bukan Amore. Amore tu Masdo Do, Amore jadi Re, Minami jadi Mi, bukan Amore tu. Okey, Aram. Baik. Assyria ni tadilah saya kata Assyria Empire tu. Ah dia kat sana ni. 
Di sinilah ada kota Neneva tu. Neneva Nabi apa tadi? Tadi awal-awal duduk atas meja tadi. Duduk cerita Neneva tu tempat Nabi Yu. Yunus ibnu Mata kan? Yunus ibnu Mata. Okey. Sebelah ni, ha ni lah Aram punya ni. Aram. Sebenarnya Aram lah ni, situlah Dimas. Aram-aram tu Dimas lah ni, Damsyik. Duk bergolak lah ni ni. Duk bermandi darah lah ni. Inilah kawasan dia. Bangsa Aramia. Jadi Nabi Zulkifli, Nabi Ayub duk kawasan ni lah dulu. Nabi Zulkifli, Nabi Ayub, Nabi Ilyas ke Ilyas? Sebab seorang tu duk atas ni. Lubnan lah ni. Lubnan Ilyas ke Ilyas? Hah? Ilyas Lubnan ke Ilyas Lubnan? Yang yang Lubnan ialah Ilyas. Sini Ilyas. Jadi Ilyas ada, Zulkifli ada, Ayub ada. Ni. Tahu dak apa ada kat sini? Dulu, okey saya perbesarkan. Ni kan katakan Aramia dulu 3000 sebelum Masihi. Tapi 1000 sebelum Masihi satu kawasan ni 1000 sebelum Masihi ini adalah kawasan suci. Ada satu tempat di Damsyik tu satu kawasan suci 1000 sebelum Masihi. Sebab di situ mereka puja satu dewa nama dewa Hadad. Dewa tu nama Hadad bererti dewa badai. Dewa badai gabung dengan dewa petir. Tak ada terlibat dengan unsur-unsur pedang setiawan eh. Okey, faham tak saya sebut pedang setiawan tu? Ah, oh, biasa pedang setiawan tak? Hadat 1000 sebelum Masihi, mereka ada kuil, kuil suci di, di sini. Kuil tu nama dia ialah Kuil Hadad bagi Dewa Badai ataupun Dewa Petir. Kemudian, tempoh seribu sebelum Masihi nak masuk satu Masihi tu, di sinilah berlaku seribu tahun tempoh Dewa, apa Dewa pula dah, Kuil ini berada seribu tahun. Maksudnya seribu sebelum sampai seribu tahun, seribu sebelum jadi satu Masihi. Masihi. Awal satu Masihi, kawasan ni dijajah oleh Byzantium Timur. Tahu Byzantium Timur? Romawi Timur lah. Sebab dulu di Palestin dulu, Palestin tu kerajaan besar zaman Nabi. Zaman Nabi apa kerajaan besar? Hak raja campur Nabi siapa? Nabi Sulaiman tu anak bapa Daud. Zaman Nabi Daud dulu, okey. Zaman kejatuhan dia 586 hingga 5 lebih kurang 532 ataupun 539 lah lebih kurang. Ni zaman Babylon serang. Ni kerajaan di Palestin eh. Masa orang Israel pegang Babylon serang. Ini tempoh dia. Habis Babylon serang Siapa pula serang? Parsi serang. Kena serang lagi. 332 sampai 69 sebelum Masihi Yunani pula. Lepas itulah satu Masihi kita anggap kita anggaplah sebagai tarikh lahir Nabi Ah Nabi Isa lah. Jadi zaman ni Byzantium Timur menguasai kawasan ni. Dan Byzantium Timur ni Agama yang dia bawa ni agama apa? Byzantium Timur Dia mari sini baru dia kenal Kristian Mereka ada agama Agama Hellenistik Hellenistik ni lebih banyak kepada pemujaan de Dewa Hak ni lah yang dipanggil Greek Timur tu Dewa apa? Zeus Apollo Hercules, Athen, 
Saturn, Jupiter. Jadi pada zaman ni mereka bina satu kuil yang nama dia kuil Temenos. Kuil Temenos dalam kuil ni ada patung Jupiter. Tuhan Jupiter, salah satu tuhan dia. Walaupun rangkaian Trinity dia sebenarnya siapa? Rangkaian Trinity agama Hellenistik apa dia? Apollo Zeus perempuan Athen Athena ada satu bandar lah ni nama eh Athen di Itali kan ha. ni Trinity Trinity dia kalau Yahudi Zionis apa Trinity dia Yahweh Sephiroth Sheshina ha, ni Trinity Yahudi hak Zionis hak aliran Kabbalah ni hak nak kait dengan Illuminati hak ni kalau Mesir kuno Horus Isis Osiris Kalau Hindu Brahma Shiva Siapa? Vishnu Buddha Buddha apa? Gautama Buddha Dia panggil Buddha apa? Buddha paling tinggi lah Gautama Lepas tu Buddha Amitabha Tak ada ketibak dengan Amitabha Chan eh? Amitabha dan akhir sekali Maitreya Ok Apa lagi? Kalau Kristian Tuhan Bapa, Ruhul Kudus Tuhan Tuhan Anak Ok ni sampingan eh? Ok Kuih Temanos ni ada Jupiter Kuih Temonos ni luas dia 385 x 305 meter Besar ke kecil? Besar ke kecil? Besar Jadi bertahan sampai 4 Masihi Bila sampai 4 Masihi Kristian tengah naik kan? 4 Masihi dah ni 4 Masihi Kristian tengah naik Jadi bila Kristian naik Bukan 4 Masihi sebenarnya Abad keempat ni Silap ni Ha ni pun abad pertama Bukan bukan satu masih ya Abad pertama masih Abad keempat Bila masuk abad keempat Abad keempat ni berapa ratus tahun? Abad keempat Nabi Isa Dah diangkat ke belum lagi? Nabi Isa bayangkan satu masih Allah angkat dia umur tiga bertiga Tiga bertiga masih Dah berlalu ke dah lepas dah? Sebelum ke selepas? Selepas banyak dah Nabi Isa Allah angkat dah Baik Di sinilah Kuih Temonos roboh Bila Kuih Temonos roboh Didirikanlah gereja Kan abad keempat ni zaman, zaman Kristian Didirikan gereja Gereja ni sebenarnya nak letak nama lain Tiba-tiba waktu dia duduk gali-gali kawasan ni Dia jumpa satu benda penting Apa agak-agak dalam tu Benda penting tu Di bawah ni dikatakan Adanya Kepala Kepala Nabi Yahya Kepala Nabi Yahya duduk bawah tempat ni Betul ke kepala Nabi Yahya? Itu anggapan mereka Okey, tak ada kisah Bila kepala Nabi Yahya Mereka ambil tu Bila siap kuil ni Mereka makamkan di satu tempat Muliakan kepala Nabi Yahya tu Lantas Dia tukar jadi gereja Asal nak letak nama lain Gereja John The Apa gelaran? Baptize John the Baptize John the Baptize merujukkan Nabi Nabi Yahya alaihi salam. Kepala dia ada di sini. Berlalu masa lama barulah sampai 563 Masihi. Nabi lahir berapa? 20 April 571. Nabi lahir, Nabi wafat 622. Maksudnya zaman Nabi ke zaman uh, 653. Zaman Nabi ke zaman siapa ni? Agak-agak zaman Abu Bakar ke zaman Umar? Nabi wafat 622, ni 653. Agak-agak zaman Abu Bakar ke zaman Umar? Zaman perluasan empire zaman Umar. Jadi datanglah panglima-panglima Islam menakluki kawasan Dimash, termasuk kawasan ini. 
Termasuk kawasan ni. Jadi, sini sebenarnya tengok betul-betul ya. Dia ada tujuh pintu masuk. Okey. Pintu satu, pintu dua, pintu tiga, pintu empat, pintu lima, pintu enam, pintu tujuh. Okey. Sini dia panggil apa? Bab Jabi. Bab Al-Jabiyah. Bab Al-Jabiyah. Jabiyah. Okey. Yang kedua bab apa? Bab As-Saghir. Sini dia panggil Babul Kisan. Sini dia panggil Babul nanti saya. Sini Babul Faradis yang tujuh. Sini Babul Salam. Bukan bab salam Nabi uh, Mekah ha? ha. sini dia panggil Babul Toma. Bila sini Babul Toma, sini dia panggil Babul Faradis, Babul Sore, Babul Jabiyah. Dia ada satu lagi pintu nanti sat. Water terus Orca Gate. Okey, biar dulu ni ya. Okey, tengok. Yang tentera Islam dah kepung sini. Babu Salam dengan bab Kisan. Okey. Lima pahlawan Islam Lima pahlawan Islam Kalau masuk ikut ah Ni Babu Syarki Pintu Timur Babu Syarki Pintu Timur yang masuk Khalid Al-Walid Yang masuk Babu Sorir Adik-beradik Muawiyah Siapa adik-beradik Muawiyah? Yazid Abu Sufyan tu bapak dia <laughs> Muawiyah bin Abu Sufyan Yazid Yazid bin Abu Sufyan masuk ikut Babul Jabiyah ni sahabat yang nama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Apa tu dah? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Yang masuk ikut Babul Faradih ni sahabat nama Syurahbil bin Hasanah. Pahlawan Mesak ni. Ikut Babul Tama Amru bin Al-As. Okey. Yang ni Babul Jabiyah ni dipanggil Water Trust. Water Trust Gate, ani dipanggil Orkat Gate, ani dipanggil Small Gate, ani dipanggil Babul Thomas. Thomas ni nama orang. Biasalah nama orang Kristian kan, Thomas. Okey. Bila masuk sini, mereka dapat tempat tadi. Akhirnya sini dah ada gereja. Gereja tadi kan sebelum tu, John the Baptist. Bila Islam dapat, dia bagi dua. Hak sebelah timur tu untuk Islam guna buat masjid, hak di sebelah barat orang Kristian. Sebab dalam agama kita, walaupun kita menang, kita tidak diajar dan dianjurkan untuk meruntuhkan rumah rumah ibadat. Jadi duk belah dua. Beza dia satu dinding saja. Maksudnya belah ni keting-keting keting loceng, belah tu Allahu Akbar Allah, Allahu Akbar Allah. Ingat bukan lama. Eh bukan lama, bukan sekejap, 70 tahun. 70 tahun Akhirnya Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik Minta kepada Pedri Dan orang-orang Kristian Islam nak semua ni Kamu akan diberi tanah yang luas Di kawasan Babu Toma ni Nak bina gereja, bina lah Dengan syarat hari ni kami nak Kamu pergi beralih dekat kawasan Babu Toma Islam ambil Buat hak lain, ukuran dia Ukuran dia 150, 100 ke lupa Ha, kalau ada siapa boleh perbetulkan ni, ni tak ingat Lebih kurang tu lah Jadi kepala tu duduk mana? Kepala Nabi Yahya tadi ha, Duduk dalam ni juga lah Sebab tu lah ha, Pok Watikan Hak dulu pos selalu melawak sini Sebab dalam ni ada apa? Bukan nak melawak masjid sangat Dalam ni ada apa? Ada kepala Nabi Yahya Sebab orang Kristian cukup sinonim dengan Nabi Yahya dan Nabi, I, Nabi Isa 
Jadi dibinalah masjid Sampai hari ni masjid ni ada Tiga menara Menara pengantin Menara Kuit B Menara Kuit B Satu lagi yang paling penting Inilah dikatakan Menara putih Dalam hadis sebut Inilah tempat Nabi Isa akan Akan turun di, di akhir zaman kelak Inilah tempat dia Asai dulu kawasan Aromia Kemudian seribu sebelum masihi Duduk di Dewa Hadad, Dewa Berti, Dewa Patai Kemudian masuk abad keempat Dia dapat gereja John the Baptist Lepas tu 653 tu baru dapat kat Islam Sekarang itulah Masjid Dimash Masjid bermenara putih Dalam hadis sebut Nabi Isa akan turun di situ ha, Itulah Tempat Allah Alam Tapi masjid tu masjid dia panggil masjid eh, Masjid Umayyah dengan masjid Menara Putih Sebelah tu ada kubur Salahuddin Al-Ayu Al-Ayubi ha, Kubur Salahuddin Al-Ayubi Ok Itu sejarah ha? Tapi betul ke kepala tu kepala Nabi Yahya Nabi Yahya mati dibunuh ke ha, Betul Nabi Yahya mati dibunuh Nabi Zakaria pun mati dibunuh Hmm, Yahudi lah bunuh eh, oh, uh, Nabi Isa Yahudi juga bunuh Yahudi bunuh Nabi Isa Sedangkan Nabi Isa Bani Israel Dia pun Bani Israel Pasal apa dia jadi jahat sangat ha, Sini Siapa yang Siapa raja yang serang Kerajaan kerajaan Yahudi dulu Buh Tansor Buh Tansor Ataupun dalam buku sains, ah, buku sains, buku sejarah dia sebut Nebu Kat Nezar. Ah, Nebu Kat Nezar tu buku tansolah ni bahasa Arab. Okey, sebelum terlupa, eh, snack dah. Ah, oh, snack lu nak padang ni. Okey, nak pi ke situ kita kena perlu tengok Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Umur dia berapa? 100 tahun Umur dia 100 tahun Dia ni 1063 hingga uh, 1063 Hingga 963 sebelum masihi 100 tahun Allah sebut nama Nabi Sulaiman berapa kali ya? Eh? 21 kah? Ok Nabi Sulaiman Sulaiman ni Anak siapa? Anak Daud Daud Allah sebut 18 kali Sama dengan Tok dia Nabi Yaakob Yaakob pun Allah sebut 18 kali Ok Daud bin Daud bin Isya Isya bin Uwaibit Uwaibit bin Mawas Bawas bin Salmon okay. Waibik bin Bawas Bawas bin Salmon Salmon bin Hashun Hashun bin Aminabad Aminabad Betul ke saya ajar Aminabad tu? Aminabad okay. Satu sebelum terlupa Aminabad ni Anak dia ada perempuan Aminabad lelaki Anak dia perempuan Anak dia perempuan kahwin dengan Nabi Harun. Nah, isteri Nabi Harun tu jalur ni, anak perempuan kepada kepada Aminabab sebelum kita terlupa. Lepas tu Hashim bin Aminabab, Aminabab bin Aram. Aram bin Hashrun. Hashrun bin Aram, eh uh, bukan Hashrun bin Aram, Hashrun bin Farish. Hashrun bin Farish, Farish bin Rahbaam. Eh, roh ba'am anak Nabi Sulaiman Yahuzah lah Yahuzah, anak siapa tadi? Ya Ya, ku, ha ni Ha ni lahir keturunan Yahuzah pula Ha tepi Lewi tadi Jadi Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud ni Ni jalur dia Yahuzah Dulu di Palestin. Kerajaan atas dia panggil Kerajaan Israel Utara 
Hak ni dia panggil kerajaan Yahuza Ataupun disebut Judah-Judah tu Anilah okay. Yang sokong kerajaan ni Yang sokong kerajaan ni Yahuza dengan Bunyamin Keluarga 12 tu Yahuza dengan Bunyamin Hak baki lagi 10 lagi Semua sokong kerajaan ni Dua-dua ni hak, hak, hak anak-anak Nabi Yaakob juga Dua-dua ni hak anak Nabi Yaakob Tapi hak Israel Utara hak atas tu Sepuluh keturunan anak Nabi Yaakob Hak bawah ni selain pada sepuluh tu Yahuza dengan Bunyamin Ok hak Raubin, Syami'un, Izaka, Zabulun Semua sokong hak ni Jadi hak di bawah ni Ibu negara dia nama Urshlim 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 Orang sebut hari ni apa? Jeru Jerusalem Ok Tu ibu negara dia Hak atas ni Ibu negara dia Nablus Pernah dengar kan Berita-berita Sebut Nablus Ha ni Ibu negara dia Hak atas ni Anak Nabi Lepas Nabi Sulaiman meninggal Anak dia yang nama Roh Ba'am Hak bawah ni Hak jaga Yar Ba'am Dua-dua ni anak Nabi Sulaiman eh? Roh Ba'am Dengan Yar Ba'am Jadi Zaman ni bila dah makin lemah, ah ni lah, tak tahun dia lemah ni. 586 tu Bukhtan Sa tu masuk serang. Jadilah orang-orang Yahudi ni pelarian. Lari tempat macam-macam cari perlindungan. Antaranya orang Yahudi ni dia tak lari, dia bukan lari suka hati. Dia lari ada agenda, dia lari ada perancangan. Salah satu tempat yang paling penting ialah dia nak lari. Mereka baca Taurat dalam Taurat akan lahir Nabi akhir Akhir zaman Salah satu kumpulan kita akan menempati kawasan Tanah Arab tu lah Jadi mereka duduk di mana? Ha, mereka duduk di Madinah tu lah Sebab tu kalau kita tengok Madinah ni Madinah Mekah ni Kaum Jurhum Kaum Amalikah Kaum Yaman Ni Tapi pasal apa tiba-tiba Nabi berhijrah Ada Yahudi Bani Koinukok ada Yahudi Bani Nadir Ada Yahudi Bani Ghotfan Ada Yahudi Bani Koinukok Ada Yahudi Bani Kuroizah Mari ikut mana? Ha, masa ni dah Sebab dalam kitab pun Dah ada dalam Taurat Nabi akan berhijrah Satu tempat nama bumi Toi Toibah Toibah tu bumi Madi Madinah Mereka dah prepare awal-awal lagi Bukan untuk beriman Tapi untuk Untuk lawan Nabi ni ha, Stand by dah mereka faham itulah sebab Allah ni murka pada orang Yahudi Dia tahu tapi dia tak mau beriman Orang Kristian ni dia bodoh, dia kena tipu, dia lebih pada ibadat ha. Dia ibadat suka orang Kristian Tapi dia tu buat bida'ah dalam ibadat, dia mereka-reka Kalau Nabi Isa tak suruh dia buat Kalau Nabi Isa suruh semayah, Nabi Isa suruh puasa dia tak buat dia duduk pergi buat macam-macam hak, kri, uh, hak Yah, uh, Yahudi pula Dia tahu benda tapi dia tak mau beriman Okey Ada 300 orang Alim ulama Dalam ni juga ada katakan beberapa orang Nabi Ada setengah riwayat kata Nabi Dania pun duduk dalam ni Kata riwayat lah Jadi dibawa ke mana 300 orang ni? Dibawa ke Babylon Dibawa ke Babylon mereka tahu orang-orang Yahudi cukup kuat berpegang dengan Taurat. Dan di Babylon inilah 300 orang ini dipaksa untuk mentafsirkan Taurat bukan lagi menggunakan perantaraan wahyu tapi ini. Maka lahirlah kitab Tal Talmud. Nah dengar. Talmud nilah yang digunakan oleh Yahudi Zionis dan presiden-presiden Amerika sekarang untuk dibaca. Hak ni bukan panduan wahyu ni Dia memanglah tafsiran bagi Taurat Tapi kepala otak Kepala otak siapa? Bukhtansa dengan orang-orang arahan dia Supaya 300 orang ni buat ni Ha ni dah dia panggil Talmud Lepas tu ada dah lepas tu balik Sebab tu Talmud ada dua Talmud Babylon dengan Talmud Palestin. Ada Talmud Palestin. Dikemas kini pula di Palestin. Kemudian, hak ni lah jadi jahat ni. Lepas pada tu, hak terpengaruh dah dengan Talmud cara jahat ni. Hak ni lah jadi Yahudi jahat ni. Yahudi ni lah yang berpakat dengan Maharaja Rom waktu Nabi Isa ni. Nak suruh bunuh Nabi Isa, geng-geng Yahudi hak ni lah. Bila Nabi Isa duduk ceramah, Nabi Isa duduk seru, Nabi Isa duduk dakwah. Eh, Maharaja. 
Aku tengok kalau kamu biarkan Isa tu sikit lagi dia akan rampas kedudukan kamu tu. Dia dah ramai pengikut tu. Ha, dia pergi cucuk. Tujuan dia nak suruh bunuh siapa? Nak suruh bunuh Nabi Isa. Dia cucuk Maharaja Rom. Maharaja Rom bimbang kedudukan dia. Dia bunuh Nabi Isa. Siapa yang cucuk? Yahudi. Dia tu Bani Israel juga. Sebab siapa dia nak suruh bunuh Nabi Isa? Sebab Yahudi dia sudah terpengaruh dengan satu benda. Talmud dan aliran Kabbalah tadi. Aliran Kabbalah ni datang daripada zaman Nabi Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman ni lah banyaknya ahli-ahli si, sihir dan kitab-kitab sihir. Mereka duduk belajar dah. Mereka gabung dengan ilmu tu mereka ada ritual setan, ritual penyembahan iblis. Jadi mereka nak bunuh Nabi Nabi Isa. Sebab mereka duk tunggu akhir zaman ialah the false messiah, juru selamat dia yang sebenar siapa? Raja Yahudi dah Dajjal dia nak tunggu Dajjal penyelamat yang sebenar bagi Yahudi Zionis, Yahudi yang jahat, Dajjal dan dia pun baca Taurat dan Injil dia juga baca Al-Quran hak bunuh Dajjal siapa? Nabi Isa, kita, kita hapuskan Nabi Isa awal-awal lagi supaya dia jangan bunuh raja kita <laughs> hebat tak? tu orang Yahudi fikir kita tak tahu ke mana lagi dia awal-awal lagi baca tu Ay, nanti Nabi Isa akan bunuh Dajjal, raja kita, kita bunuh dia awal-awal dengan konspirasi ni. Akibatnya, Nabi Isa terpaksa Allah angkat. Yang disalib siapa? Yudas Iskariot kan? Yahuza. Yudas Iskariot. Lalu dibuatlah. Dibuatlah Trinity. Dia dia jadi tu petang Khamis. Peristiwa disalib petang Khamis dah hampir malam. Jadi malam tu malam malam Jumaat. Dia mati tiga hari Jumaat satu Ahad. Ahad bangkit kembali. Bila orang pergi cari kubur tempat dia tanam tu tak ada dah. Dia bangkit kembali. Bila dia bangkit kembali dia bertemu buat kali terakhir dengan pengikut dia. Kemudian diangkat. Orang Kristian percaya juga Nabi Isa diangkat. Tapi selepas disalib dan mati tiga hari. Kita orang Islam tak ada mati, tak ada salib terus diangkat. Orang Yahudi, Nabi Isa dah lama mati dalam kepala dia. Sebab apa? Hak, hak dibunuh, hak disalib tu Nabi Isa dah bagi dia. Nabi Isa tak ada dah dan rekod dia mati lama dah kita salib dulu. Tu Yahudi. Kristian salib mati tiga hari, angkat. Kita tak ada salib, tak ada mati, angkat. Duk tunggu ni. Kita duk tunggu, hak ni pun duk tunggu. Tapi orang Christ, orang Yahudi bukan dia tak tunggu, dia tunggu sebab dia tahu dia reka je cerita tu. Nabi Isa tak mati lagi. Tapi untuk cerita kat orang, Nabi Isa mati. Hakikatnya, siapa nak bunuh? Nak bunuh Dajjal? Nabi Isa dia pun tahu. Sebab itulah masjid tadi, masjid tadi, masjid yang ada menara putih tu, dalam sejarah rekod 1069 Masihi, 1401 Masihi, 1893 Masihi. Terbakar dan dibom tiga kali dalam sejarah. Hak bakar Yahudi. Hak bakar Yahudi. Hak bagi duit baiki balik orang Kristian. Hak bakar Yahudi, hak bagi balik duit orang Kristian. Yahudi dia bakar menara tu, suruh runtuh, suruh patah. Bila Nabi Isa nak turun, eh tak ada menara, tak boleh turun. Seolah-olah lagu tu. Gambaran dia, gambaran Orang Yahudi punya pemikiran Bila menara tu patah, Nabi Isa tak turun lah Dia nak suruh Nabi Isa lambat lagi turun Tapi bagi orang Kristian Bagi duit sebab dia nak suruh Nabi Isa turun Kita pun sama orang Kristian nak suruh Nabi Isa turun ah, ya, ya, Kristian bagi duit Orang Islam relax ya ah. Ah, Okay Okey, mana kita tadi? Ah, buku tansor tu tak? Ha, itu dah start kitab kitab Talmud tu. Okey, kalau kita ambil sebelum tu. Ah, ni snack dah ke tak ke? Snack dah tak? Oh, belum, snack dulu. Kalau ikut sebenar berapa muka surat dah ni? <laughs> Saya pun tak ingat Ai, nak buku 10 dah ni. Tak apalah, kita pun habis ni tak. Tukar tajuk eh? <laughs> Ok 
Okey. Okey, ha ni kita masuklah sikit eh. Illuminati ni. Okey, kita tengok eh. Namrus tadi. 2275 1943. Okey, Namrus. Baik, dalam Al-Quran Allah rakam terjadi perdebatan antara Namrus dengan Nabi Nabi Ibrahim kan. Dalam tu Bila Nabi Ibrahim kata Tuhan dia, pencipta dia ni Tuhan yang dapat menghidupkan Dan mematikan Jadi hujah Namrus pula dia buat apa? Dia pergi ambil Dua orang yang bersalah dalam penjara Buat keluar Seorang tu dia tak buat apa-apa Seorang lagi dia Dia bunuh Dia kata aku pun boleh menghidupkan Aku pun boleh mematikan Sebab itu dia biar hidup Hidup sungguh lah Satu lagi dia bunuh kalau bukan Namrud, saya pun boleh buat aku tu tak? Hujah tu dangkal. Kemudian, bila dia bermain dengan hujah tu, Nabi Ibrahim kata apa? Tuhan aku menaikkan matahari dari timur dan membenamkannya di barat. Kalau kamu nak mengaku Tuhan, cuba kamu naikkan sebaliknya. Maksudnya, naik matahari belah barat, turun belah timur. Namrud boleh buat ke tak? Bila dia kalah, dia nak marah. Ha, biasalah. Dia kalah dah. Hujah dia, dia nak marah. Dia tetap nak menang juga. Ah ni perhat beta juga ni. <laughs> dia kalah dah. Last kali dia nak hukum Nabi Nabi Ibrahim. Buka surah Al-Anbiya ke? Ha, surah Al-Anbiya ayat 68 70 tu dia bakat Nabi Ibrahim. Bakat dah Nabi Ibrahim. Walaupun dia kalah, dia bakat Nabi Ibrahim. Lepas peristiwa pembakaran tu lah Allah suruh Nabi Ibrahim supaya keluar dari bumi Faddam Aram berhijrah. Dia keluar lah dengan anak beranak dia sekali dengan anak saudara dia siapa tadi nabi anak saudara dia anak saudara nabi Ibrahim Sodom dengan Gomorrah tadi nabi apa nabi Lut keluar jadi mereka berpisah di mana waktu duduk di Palestin itulah dia duduk di Palestin nabi Lut berhijrah ke kawasan Sodom dengan Gomorrah Sodom dengan Gomorrah pun bukannya jauh pun di mana dah ni danau 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 nabi Lut kat mana Jordan dekat je Jordan Palestin tu Kawasan-kawasan tu juga Okey Namrus ni Salah satu Dia hebat astrologi Yang kedua dia hebat astronomi Yang ketiga dia juga arkitek Yang keempat Dia yang pemula ilmu palmistry Okey, astrologi kita tahulah. Astrologi ilmu apa? Astrologi lebih khusus, astronomi lebih luas kan. Semua ha-ha bintang, semua ha-ha planet. Palmistry ni kalau hari ni lebih mudah. Ilmu apa palmistry? Hak kita duk tengok. Bukan tenun nasib. Tu hak kita duk baca dalam akhbar tu. Horoskop. Ha, horoskop. Ada dalam tu Capricorn, Sagittarius, Leo, Gemini, Cancer Tak, Gemini ha. Itulah palmistry Asal dia buat palmistry ni Seolah-olah dia kata Walaupun ada Tuhan Dia mengakui Tuhan pada awalnya Tuhan biar dia duduk sana diam-diam Jangan kacau urusan manusia Urusan manusia biar manusia sendiri tentukan Jadi nak tentukan nasib manusia ha, Masa tu lah dia cipta ilmu Ilmu palmistry, ilmu horoskop Jadi apa yang jadi pada takdir manusia ditentukan oleh ilmu palmistri ni horoskop. Kita pun kadang-kadang baca, oh kalau meniaga pasal malam-malam ni rugi, tak pi sungguh. Kita pun tak pi sungguh lah. Padahal orang lewat klik, hang berapa? 500. Hang untung berapa? 1000. Oh rugi tak pi. Sebab apa? Duk baca horoskop. Arkitek memang dia hebat arkitek sebab tu dia boleh bina apa? Menara Babylon, Bandar Nenevah, Kuil Marduk. Sebab tu lah arkitek ni selalu dikaitkan dengan pembina-pembina. Hari ni kita panggil free Freemason ni Sebenarnya asas dia duduk sini lagi Dan Illuminati pun duduk sini Apa maksud Illuminati? 
Illuminati ni pencerahan Pencerahan Kalau illumination Geng-geng dia Illuminator tu dia panggil Manusia yang tercerahkan Manusia yang dicerahkan Siapa yang bagi pencerahan? Biasa yang bersifat cerah ni Bulan ke matahari ke? Matahari Sebab tu dulu Sudah lama sinonim dengan penyembahan Tuhan Matahari Penyembahan Tuhan Matahari Dewa Matahari Sebab tu di Mesir dia ada One Eye Sun God Dewa tu nama Ra One Eye Sun God Tuhan bermata satu Tuhan Matahari Illuminati tu diambil daripada ni lah Pencerahan tu Sebenarnya apa? Atas pada tu siapa yang bagi pencerahan? Ni lah Lucifer, siapa Lucifer? Iblis, setan Itulah sebenarnya mereka sembahnya Mereka sembah setan Hari ini Yahudi Zionis Hak jahat-jahat tu Mereka hanya bertopengkan agama Orang oh, tanya agama apa? Yahudi Agama apa? Kristian Agama apa? Islam Sebenarnya Mereka adalah penyembah-penyembah setan Mereka penyembah setan Baik Namrus ni dia kahwin dengan mak dia sendiri. Dia kahwin dengan mak dia sendiri. Mak dia mendakwa bahawa dia ni wanita suci. Dia mengandung ni tak disentuh oleh, oleh orang laki-laki. Dia mengandung sendiri. Tuhan bagi contohnya. Nama mak dia apa? Semiramis. Dia mengandung sendiri, lahir Namrus. Bila Namrus ni besar, Namrus ni agak kacak, tampan, handsome. Bila orang lelaki dekati Namrus, mak dia sendiri cemburu. Bila cemburu, lah sekali dia kahwin dengan Namrus. Kahwin dengan anak dia sendiri. Lama-lama, Namrus meninggal kan? Bila Namrus meninggal, bagi Semiramis, Namrus tak meninggal. Ruh dia masih tetap hidup. Satu hari dia pergi ke taman Dia tengok satu batang pokok yang mati Batang pokok yang mati Tiba-tiba di celah batang ni tumbuh Anak pucuk kecil hak baru ha, Dia gambarkan Namrus ni sama dengan benda ni Batang pokok tu dah mati Tapi ada satu Ada satu pucuk yang tumbuh Jadi lama kelamaan Pokok ni besar dia ambil Pokok ni lah yang dinamakan pokok evergreen tu jadi setiap 25 hari bulan Disember, 25 Disember ni tarikh lahir Namrus lah. Kita dapat cuti sebab tarikh lahir Namrus. Okey juga. Eh, Namrus. 25 Disember Namrus. Namrus mai dalam bentuk roh. Gantunglah hadiah-hadiah kat pokok ni ni. Ha, Namrus mai gantung. Akhirnya benda ni dia jadi mitos Santa Santa Claus Sebab tu ada seorang budak Kristian Tanya Pedri dia Dalam banyak-banyak ayat Injil Pasal apa tak keluar perkataan Santa Claus Tak Santa Claus ni benda penting Walaupun dia tu mitos dan legenda Pasal apa tak ada sebut Santa Claus Sebab Santa Claus ni direka Asalnya Roh Namrus mari gantung hadiah ni Dan Semiramis anggap Namrus tetap hidup dalam bentuk roh Kemudian dia mengandung sekali lagi Oh mengandung pun lagu tu juga Tak bersuami jadi anak daripada Semiramis tu lahirnya Tammuz. Ataupun setengah orang sebut Tammuzi. Jadi bagi dia Tammuz ini ialah kelahiran semula siapa? Kelahiran semula Namrus. Jadi Tammuz tu dah jadi anak dia. Hak ni pun anak dia merangkak suami dia. Jadilah Trinity pertama. Nilah Trinity pertama ni. Namrus. Semiramis. Tamus. Ha ni dia panggil Tuhan keluarga ni. Ni dah start dia. Ha nak bawa masuk dalam agama pagan nak sampai pada Nabi Isa pun sini start dia. Sebab tu penting kita belajar sejarah Nabi tu. Okey. Kemudian Semiramis ni hari ni dia jadi apa? Dia jadi Ibu perawan gelaran dia lah sebab dia kata uh, apa ni mengandung tanpa tanpa suami ibu suci 
Macam-macam lah Hari ni duduk mana? Patung Semiramis Oh tak kerti nak lukis tak ha, Belah ni pegang buku Belah ni pegang obor ha. Statue of Liber Liberty Statue of Liberty tu Bini Namrus lah Statue of Liberty tu Dewi Semiramis Obor ni ialah Gambaran ruh Namrus yang tetap hidup Gambaran Namrus Agenda dia, perancangan dia tetap hidup Di bumi mana? Amerika ha, Yalah New York lah New York tu negara Amerika lah Siapa ni? Bukan Amerika yang buat, Perancis Perancis yang hadiahkan pada Amerika Dan diletakkan di New York Sebab dia start dulu Night Templar tu Bila dia jumpa kitab sihir di Jerusalem tu Mereka tubuh pertama di mana? Di Perancis kan? Sebab tu kemudian dibunuh tu Fred di apa? Tak lupa nama tu Dia dibunuh kumpulan dia tu Akhirnya dia tersebar ke Eropah Akhir sekali ni lah Perancis tu hadiah Hari ni banyak tak lambang ni? Di negara lain ada tak statue macam ni? Brazil ada Norway ada Sweden ada Banyak Okey, tu pelambangan dia Satu lagi kita boleh jumpa dalam Columbia Three Star ha, Ni syarikat perfilman kan Ada perempuan macam pakai baju roman Duk pegang api tu ha, Tu Semiramis juga Dan ni Sony Production Bawah Sony Production Sama Lepas tu Dia ada nama lain Contoh Easter Pernah dengar tak hari Easter Di sisi orang Kristian Easter Easter ni bahasa apa? Bahasa Inggeris. Ejaan ada tak? Ada sebut Easter. Ini Anglo-Saxon kan? Ada sebut Ishtar. Ishtar ni bahasa apa? Bahasa Babylon. Ada sebut Ashtaros. Ini Hebrew. Hebrew Ibrani. Ada sebut Astarte Astarte Yang ni Greek, Yunani Nampak tak ni? Ashtaros Ros tu siapa? Ros Chai tu Ros Chai, Ros Chai hari ni Menguasai bank dunia Sistem kewangan dunia, Federal Reserve tu Cucu cicit siapa? Cucu cicit siapa? Namrus Astarte Kita selalu terkena Ratu Astarte dalam bulatang Grek, 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 grek Perempuan Lamban Stabak tu Lamban Stabak tu Ratu Astarte lah Astarte tu ni juga Ini berkaitan dengan simbol lah Okey Dalam tradisi Kawasan Asia dulu dia panggil Saibel Saibel gabung dengan Dayos Contoh lah ni Hak Tuhan anak ni Mak dengan anak Lepas tu dalam tradisi Yunani kita ada apa? Uh, Zeus kan? Zeus dengan Aten, Athena lah Perempuan Lepas tu dalam Hindu contoh kita ada Dewi De Dewika Anak dia Dewa Krishna Krishna tahu kat mana? Aduk pegang seruling tu Dah tengok tak? Patung Hindu pegang seruling Itulah Dewa Krishna Mak dia Dewi Dewika Suci juga Ada juga nama Is ha, ni, Anak dia nama Iswara Ni Dewa Hindu juga Tak ada, tak ada terlibat dengan Carikat Proton lah <laughs> Okey, apa lagi contoh? Ah, ni princess. Bukan princess dia panggil the goddess. The goddess of Diana. The goddess of Diana. Ni zaman the goddess of Diana ni patung dia rujuk pada Namrus, ah, rujuk pada Semiramis. Ni zaman raja di Kianusun ni. 
Dikianusun. Dikianusun zaman siapa? Raja Dikianusun. Kampung dia Torsusun. Negeri dia Afsusun. Zaman tu zaman Tamlikho, Muslinia, Mukashlinia, Marnusun, Dabarnusun, Tozoyusun, Kafas Tozoyusun. Ashabul Ashabul Kahfi. Itulah raja nak aku jadi Tuhan tu. Raja dia Kenusus zaman tu dah ada ni patung ni. Dia panggil the goddess of Diana. Sama juga. Ada juga nama Madonna. Bukan penyanyi lah. Dewi Madonna. Banyak ni dalam tradisi Cina, tradisi Jepun, tradisi Tibet. Hak sembah the goddess of Madonna. Merujuk pada benda yang sama. Nama saja berlain. Okey, faham lah. Eh? Baik, sekarang kita tengok. Oh, snack dulu. Sini biasa tak? Semayah Isa ukur 11, 11 tengah biasa tak? Oh, biasa. Okey, sikit lagi. Ya. Dulu, Namrus, Babylon. Okey. Namrus dia ada sistem angka dan penomboran dia panggil seksa gesimal. Angka dan penomboran zaman Babylon 6 atau 60. Okey. Dalam the book of Revelation, tahu tak kita apa? Kita wahyu kan. Tak Injil pasal 13 ayat 18. Ayat tu berbunyi, inilah yang dinamakan kebijaksanaan dan inilah yang dinamakan hikmah. Biarkanlah bagi orang-orang yang mengerti dan memahami, sesungguhnya itu adalah nombor dan angka binatang. Dan dia jugalah angka dan nombor bagi manusia dan nombor dan angka itu ialah Rujuk Book of Revelation Wahyu pasal 13 ayat 18 Jadi digunakan Zaman Babylon oleh Namrus Sistem penomboran dan angka Berteraskan 6 ataupun 60 Zaman Amerika sekarang Dia guna Senti 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 Gesimal kah? Saya lupa lah Lebih kurang lah Okey Maksudnya zaman hari itu 60 sen di sisi zaman Namrus bersamaan dengan 1 dolar zaman la ni. Amerika la ni 1 dolar dia sama dengan 60 sen zaman Namrus. Dan Namrus guna sistem seksagesimal ni, kita hari ni hak ikut dia antara paling penting 60 saat sama dengan 1 Minit zaman Namrus lagi. 60 minit sama dengan 1 jam zaman Namrus. 1 bulatan 360 360 darjah juga zaman ni lagi. Sekarang bila kita tengok 60 sen sama dengan 1 dolar. Melalui sistem sentigasima, kita hari ni tak pakai sistem 660, kita panggil sistem penomboran guna angka 10. Guna angka 10. Maksudnya 0.6 Kalaulah um, 1100 1100 0.6 kali 1100 dia keluar apa? 6 6 6 Hak mana 6 6 6 hak ni ke? Hak mana 1100 hak ni ke? 1100 ni seksagesimal ke sentigesimal? Hmm? Nak mana? Eh, silap. Okey. 0.6 kali 110 dia akan keluar 
6, 6, 6 Ok Lihat eh? Pernah tengok duit Amerika Pernah tengok duit Amerika Satu dolar tu Dia panggil Ada satu lambang dia panggil The Great The Great Seal kan Bawah tu ada kok Ada kok ni kan Apa maksud kok ni Kok ni sistem ni lah Secara halus mereka menyembunyikan satu angka. Angka apa? Satu tujuh tujuh ni. Mereka merdeka bila? Dan penemuan Amerika pun satu tujuh tujuh enam. Dan penubuhan Illuminati pertama, penubuhan Illuminati pertama di install gak tu oleh Adam Westhoff kan, pengasas. Ada masa. Ni pengasas immunity. Dia pensyarah di Instalgat University di Jerman. Tapi dia dia terlibat dengan Jesuit penyembahan gereja setan akhirnya dia disingkirkan. Dan dia tubuh immunity. Dia tubuh immunity. Untung juga ada dia sebab kita cuti sekali lagi. Jadi sekarang kita bekerja untuk siapa dan cuti untuk siapa? Faham tak? Sistem ni sedang pegang kita. Okey. Ni Illuminati tertubuh tarikh ni. Sekarang inilah dia. Dari Babylon lama zaman Namrus dia sudah bertukar pemerintahan ke Babylon yang ba yang baru Babylon yang baru Maksudnya Usaha Namrus dulu OWG dia Masih terus berjalan Cuma hari ini OWG dia nama Hari ini New World Order dulu One World Government Hak Namrus nak buat dulu One World Government Sekarang New World Order dan dia tak terlibat dengan WWE. Apa dia WWE? Oh Wrestling Entertainment. Dulu Wrestling Federation WWF tak? Okey. Nampak tak ni? Sikit sebanyak. Okey. Tak payah snack lah ni tak ringkas lah. Sekarang ni antara lima agenda utama Illuminati apa dia? Lima agenda utama Illuminati yang pertama Hapuskan Semua Agama Dan kepercayaan Yang kedua Hapuskan Sistem Kekeluargaan Terutama sistem keluarga Islam Yang ketiga Mengubah Senario Politik dunia Yang keempat Menghuruharakan Menghuruharakan Keharmonian dan keamanan dunia Melalui Politik, ekonomi dan sosial Terutama di negara-negara Islam dan negara Goyim Goyim ni non Yahudi lah Yang matlamat di 65 ialah Menjadikan Dajjal sebagai Raja yang memerintah dunia Hari ini nak hapus agama payah Sebab semua manusia ni Memang dilahirkan ada fitrah Beragama, yang penting jangan beragama is 
Islam hang nak agama Kristian go on anak agama Buddha go on nak agama mana go on maksudnya agama tu telah disesatkan diselewengkan yang penting jangan ikut Islam patu kepercayaan bila hapus agama orang masih lagi nak dekat-dekat dengan agama dia bentuk apa ideo ideologi ha siapa nak sekular boleh siapa nak liberal boleh siapa nak pluralisme boleh siapa nak komunisme boleh siapa nak pragmatisme boleh siapa nak ism-ism yang lain ikutlah anut satu tak apa dah lepas tu kalau dua-dua tak ada jadi orang eh etis tak ada agama langsung berteraskan saintifik dan logik semata-mata rasional semata-mata hapus sistem kekeluargaan terutama kekeluargaan Islam Hari ni lagu mana agak-agak? Masyarakat di barat lagu mana sistem keluarga? Sampai kena buat hari ibu, kena buat hari bapa. Anak tak tahu ke mana. Anak tak kenal mak, mak tak kenal bapa. Suami tak kenal isteri, isteri tak kenal datuk, datuk tak kenal nenek. Kita pun nak jadi dah ni. Nak jadi dah. Tapi kenal lagi mak, kenal lagi bapa. Tapi sistem kekeluargaan Islam tu hampir-hampir dia nak lupus. Mengubah senario politik dunia memanglah melalui amalan sistem demok demokrasi demokrasi dajal lah demokrasi dajal ni dia semua boleh jadi asal dia ada hak asal dia ada dia panggil apa authority integrity sebagai seorang rakyat dia boleh dah ambil calon boleh orang pondan boleh jadi calon oh go on bekas perompak bekas pencuri pelacur semua boleh jadi calon Lepas tu, siapa anak undi? Kalau kata undi uh, uh, apa, uh, apa, apa ni? Adun tu pondan Anak undi pakai serban Anak undi pakai kopiah Anak undi pakai jubah Dah tu calon dah, dah bagi Lepas tu apa anak undi siapa? Ani pondan, satu bapuk Lagu mana? Contoh lah Contoh Lepas tu kita tak ada pilihan Dah sistem undi jugalah Pangkah jugalah nak bagi terisi tempat kosong tu lalas sekali hak perah hmm, aku koyak lah undi roh undi rosak hari ni mereka terap sistem ni dan sistem ni sama sekali tak akan menangkan politik Islam sampai bila-bila ni bukan sistem kita kalau menang pun dia akan buat apa Mesir apa jadi bila Mursi menang lama mana Mursi boleh tahan lama mana Mursi tahan Sampai setahun tak? Sampai tak setahun? Tak sampai. Macam-macam cerita dia buat, last kali, Mursi masuk. Hak ni ni, politik, perang ke, jatuhkan ekonomi ke, jatuhkan ekonomi, lepas tu dia suruh kita berhutang. Berhutang dengan siapa? Berhutang dengan Bank Dunia. Bank Dunia tu bawah siapa? Federal Reserve kan? Federal Reserve. Federal Reserve tu hak siapa? Hak Amerika ke? Hak Rothschild? Siapa orang kuat lawan Federal Reserve masa-masa Federal Reserve nak ditubuhkan? Siapa orang kuat lawan? Yahudi juga. Pertama, Benjamin Gegenheim kan? Isaac Strauss. Tak ada terlibat dengan Levi Strauss and Co eh? Isaac Strauss saja. Lepas tu satu lagi Jacob Ni orang paling kuat lawan Penubuhan Federal Reserve Jacob Astor Last kali apa jadi tiga-tiga ni Last kali apa jadi Mati Mati berasingan ke mati sekali Mati berasingan ke mati sekali Orang paling kuat lawan ni Hak ni orang kaya zaman tu ni Last sekali mereka mati Dalam satu malam saja Sebab mereka semua mati dalam peristiwa Tenggelamnya kapal Sepatut ada seorang lagi JP Morgan Tapi sebab JP Morgan orang depa hang jangan naik Titanic. Sebab dalam ni kita nak 
kita nak tiga ni JP Morgan tak naik sebenarnya JP Morgan ada nama dalam list nak naik Titanic tapi JP Morgan terlepas last kali tiga orang ni nak tanggung kebetulan ke semua kita anggap kebetulan, kebetulan, kebetulan baca sejarah penubuhan federal reserve Ha, inilah dimangsakan memang dia Yahudi tapi mereka tentang kuat ni penubuhan Federal Reserve Federal Reserve tu lah buat bank dunia tujuan buat bank dunia mereka nak ha, angka 66 tadi kalau kalau kita bincangkan kali-kali-kali macam-macam peristiwa akan keluar antara yang penting perang dunia bila berlaku perang dunia kita nak berperang senjata tak ada nak beli senjata guna apa? Nak guna duit, duit nak ambil kat mana? Pinjam bank dunia Menang atau kalah pun Negara hancur, nak bangunkan balik negara Duit nak ambil kat mana? Bank dunia Bank dunia ni bunga dia tinggi ke rendah Sampai hari ni duk berhutang Dengan bank dunia Dia buat perang tu, perang tu kebetulan ke dicipta? Perang tu dicipta bukan kebetulan Perang tu dicipta Supaya orang berhutang, supaya orang beli senjata Last sekali berhutang dengan dia Dia duduk bagi hutang, dia buat bunga tinggi Last sekali sampai 700 700 tak ada, 7 keturunan, 8 keturunan Tak habis hutang lagi Last sekali kita tak boleh nak buat apa Kalau mereka buat apa-apa, kita nak lawan <coughs> Bunga banyak lagi tu Baru nak bersuara lantan Ay, Hutang ingat, eh? hutang tak payah lagi Hutang tak payah lagi, slow-slow sikit cakap pun Kita nak kata apa? Inilah sistem duk pegang kita Di samping hak hutang tu Dalam amalan biasa Di bank-bank Dia terapkan amalan ri Riba Riba pun tak terkecuali Hak jubah ke hak kopiah ke Sama juga Sebab kita nak beli cash Ada duit ke tak ada Rumah 400 ribu Orang kaya Orang go on Orang tak kaya Orang tak kaya apa dia Loan Nak beli kereta, tak ada cash 70 80. Sekali lagi loan. Nak beli motor, tak ada duit 10000. Loan. Sofa loan, TV loan. Habis semua loan dalam tu. Bila loan dalam tu, apa jadi? Ustaz rumah saya kalau balik bergaduh dengan bini hari-hari. Tak bergaduh macam mana kita duk letak benda-benda panas dalam rumah kita. Faham tak? Faham ke tak? Ada ke? Eh, saya beli, beli apa? Ingat tak? Eh, geng ni tak pergi kuliah aku hari tu Kadang-kadang, eh, saya loan islamik ustaz Hatu pun loan islamik Loan islamik tak ada masalah Islamik lah Pakcik Din, beli kereta Oh, saya loan islamik Kita loan islamik, kita tak risau Hak keluar kereta tu Pakcik Din beli loan islamik, pakcik Din keluar Keluar pendek Eh, loan islamik Tuan kereta keluar, seluar pendek Kat lima Beli motor, eh, loan islamik Naik motor berjerebang Macam kuda laut, eh, kuda singa laut Guru, guru, guru Loan islamik, aurat tak? Tak tutup Makanan sunnah Makan benda tu, bismillah pun tak baca Faham ke tak maksud saya ni? Oh, makanlah makanan sunnah Makan bismillah pun tak baca Kita bukan besar kita bu, bi, bukan bimbang pasal loan islamik bukan bimbang pasal makanan sunnah orang hak nak beli loan orang nak ambil loan orang hak nak makan Okey Lani Faham ke tak faham ni Faham ke tak faham Okey Sekarang ni ni last dah Oi 10 1/2 dah Oh, saya tak rasa pukul 8 suku ok bila dia bergabung dengan Freemason hari ni dia buat sistem 8F ok apa dia F yang pertama face kepercayaan akidah mereka akan goyah dari bentuk tadilah akan buat agama trinity akan buat agama nyeleweng akan buat ideologi mereka akan serang satu Yang kedua ialah 
bank tadi dengan amalan riba financial benda hak kita nak makan nak minum hak nak masuk dalam perut kita kadang-kadang lah ni tak ada nak fikir buat halal haram tengok lambang halal ada logo halal ada okey ni makanan makanan hari ni kita tak tahu dia apa buah apa faham ke tak ni dia pun nak buah gelatin khinzir ke buah gelatin benda-benda haram ke buah tu ke buah benda ni ke hak binatang tak semelih ke buat daging tu buat daging ni sembuh wine dekat kek kita ke sembuh wine dekat kita bukan tahu pun jadi berhati-hati dengan apa yang kita makan berhati-hati dengan apa yang kita minum yang keempat filem Fahamlah filem tak? Filem yang melalaikan, filem lucah, filem hak hak se, hak sewaktu dengannya tu hak melalaikan. Ni kita panggil budaya hedonisme ni. Budaya suka suka berhibur tanpa batasan. Konsert tu, konsert ni, gig tu, gig ni, perjumpaan tu, perjumpaan ni, rempit tu, rempit ni. Kira nak suka hilai saja kerja kita. Tak ingat Tuhan, tak ingat semayang, tak ingat puasa, tak ingat buat baik. Ya kita hidup mesti enjoy, hidup mesti gembira. Okey, yang keenam. Fashion. Hari ini macam-macam fashion dalam TV kita pun makan ikut TV suruh, kita pun minum ikut TV suruh, kita pun pakai kita pun pakai ikut TV suruh, kita pun berfashion ikut TV suruh. Pasal apa? Nilah yang terkini, nilah yang latest, nilah yang trending. Lepas fashion, fandom. Ha ni saya ceramah khusus di Terengganu, budaya fandom. Tahu tak budaya fandom? Budaya mengidolakan Dulu mereka sembah berhala. Dia nak suruh orang Islam sembah berhala, sembah patung tak boleh dah. Last kali mereka cipta idola. Dalam bentuk ahli sukan ke, ahli muzik ke, orang-orang kenamaan, kita pun jadikan idola. Jadi masuk bilik anak kita, tengok di dinding, oh, Lionel Messi. Tengok di dinding, Lady Gaga. Tengok di dinding, Britney Spears. Tengok di dinding, tak ada seorang abuk pun orang Islam. Itu nah, budaya fandom. Tak sembah tapi jadikan mereka tu idola penyanyi tu ahli sukan ni hak orang hak kita hak budak-budak duk minat lah ni ya. Masuk bukan ada senarai nama nabi pun bilik anak kita. Bukan ada senarai nama sahabat pun gambar-gambar tu ada. Ha inilah budaya fandom. Apa dia alas sekali? F. Agak-agak. Hak alas sekali. Takkan Facebook kot Facebook tu kita masuk dalam ni lah Fun lah Budaya Kita masukkan dalam tu F terakhir apa dia Dia terkait juga dengan filem Dan ni mereka menerapkan Mereka soal nak cucuk satu benda yang dianggap Fit Ingat tak tahun 1985 filem pertama E.T. E.T. Ha, dia pun nak start dah tu. Dia pun nak start nak suruh masuk dalam minda kita, nak suruh kita percaya bahawa ada makhluk asing di luar yang cuba berhubung dengan dunia kita. Ha, le- ha. Dia, dia cuba masukkan unsur fiction tu. Dia start dengan E.T. tu lah. Lepas tu masuk filem X-File lah macam-macam. Filem-filem seolah-olah ada apa? Ada alien nak mari serang, ada alien nak belajar, ada alien nak mari bertukar-tukar teknologi. Sebenarnya alien tu apa? Ha tu dah dia, dia buat UFO tu, UFO semua bawah ni lah. Betul dah ada UFO. Apa dia UFO ni? Unidentified flying object kan? UFO tu ada. Dia teknologi mana UFO? Teknologi Jerman ni pun. Pakar-pakar teknologi Jerman bawa ke Amerika buat UFO. Tapi mereka rahsiakan projek UFO ni. Dah sekali mereka rancang-rancang, oh UFO, UFO. Dengan harapan orang akan anggap tu, bukan manusia tapi alien makhluk asing yang datang dari dunia lain. Padahal siapa? Padahal kerja dajah je. Kalau lah kita jumpa makhluk asing yang pelik-pelik pun, setan dengan iblis boleh menyamak tak buat muka-muka macam-macam. 
Dia pun boleh guna bantuan-bantuan iblis dengan setan nak buat setakat nak merupa diri tu. Jadi kita pun tertipu lah. Tertipu dua kali. Tertipu dengan iblis sekali. Tertipu dengan dajjal sekali. Ha, inilah dia. 9F. Jadi keluarga dia, Illuminati campur Freemason ni, keluarga Illuminati ni. Nombor satu, keluarga Estor kan. Keluarga Colin. Colin. Keluarga Dupon. Ha, siapa ingat keluarga ni? Saya pun lama dah tak main dengan benda ni. Keluarga Dupon, keluarga Freeman. Keluarga Kennedy. Keluarga Lee. Onassis. Renok. Renok ni sekali dengan Walt Disney tu lah. Dia berangkai. Dia ada tertinggal ni sini ni. Calling ni nombor tiga. Siapa ada senarai ni? Cuba betulkan eh. Antara Estor dengan Colin atau Colin dengan Dupont tu ada nama atau tinggal tu? Lama tak tak main nak ni. Rothschild. Russell. Wendun. Ada siapa boleh cek tak? Sini. Oh, pembunuh. Keluarga pembunuh. Bandi, bandi. Hak ni keluarga ahli sihir ni. Ni bahagian sihir. Ni pembunuh upahan ni. Ha, ni geng-geng hak nak bunuh orang-orang penting ni. Keluarga ni buat. Okey, sebenarnya... Bandi ni duduk nombor, uh, duduk nombor dua Maksudnya ni jadi tiga belah Ni jadi dua belah ha, ni. Campur dengan keluarga Miro Wingian Miro Wingian Miro Wingian ni keluarga diraja Keluarga diraja England Campur dengan keluarga-keluarga diraja Eropah lah ni Aduk bawah Miro Wingian ni Gabung dengan tiga belah keluarga Illuminati Hak menaungi semua ni siapa? Hak jadi ketua. Ni lah ketua. Pernah tengok tak album kumpulan Megadeth? Megadah ni kumpulan heavy metal lah. Satu album dia nama Yosanasia. Gambar tu, gambar makcik tua perempuan separuh umur duduk jemur. Sepatutnya ada ampayan, dia duduk jemur baju tapi dia duduk jemur baby. Baby terbalik. Bayi, dia duduk jemur bayi, dia duduk kepik dekat pampas ni. Kepala kot bawah, kot pampas dia duduk kepik penuh nak ampayan. Album tu nama Yosan Asia, album Magadeh. Tahu tak apa makna dia tu? Sekarang ni, banyak kes penculikan dan kehilangan bayi selalu dikaitkan dengan Istana Buckingham dan juga Vatican City. Sebab mereka juga digelar sebagai pemakan-pemakan bayi. Nah, jangan terkejut. Mereka ada ritual masing-masing. Nak tengok anggota ni, biasa mata mereka warna apa? Mata mereka warna merah. Tengoklah mata Pop Watikan ke, mata Henry Kissinger ke, mata siapa lagi? Queen Elizabeth ke, mata George Soros ke, mata Rothschild ke, mata Rockefeller ke, sama saja. Yang sebenarnya mereka adalah penyembah-penyembah syaitan, penyembah-penyembah iblis. Tu Tuhan mereka saja. Hari ni mereka bekerja untuk tu, mereka bekerja untuk Dajjal. Sebab Dajjal dah bagi imbuhan, kemewahan, kemasyuran, kekayaan, segala-galanya. Sebab Dajjal bila dia datang, 
syurga dajjal itu adalah sebenarnya neraka 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 dajjal itulah sebenarnya syurga jadi dajjal kata mereka syurga tu tak ada dah akhirat tak ada syurga di akhirat tak ada syurga sebenar di di sini siapa yang terperangkap siapa yang terselewing akan anggap nilah kebahagiaan abadi duk di dunia ni tapi kita orang Islam, kita orang beriman, ni bukan kebahagiaan abadi. Kebahagiaan abadi selepas kematian. Selepas kita mati, mengadak Tuhan, barulah dapat syurga sebenar, neraka sebenar. Jadi, ha, faham tak ni? Ha, itulah dia. Tapi keturunan mereka, kita perlu ingat, mereka akan kahwin secara sama macam Namrus. Sumbang mah. Mahram Kerana mereka tak mau jalur keturunan keluarga ni terkeluar kepada orang lain Mereka kahwin sama sendiri Sebab tu kita tengok Hari tu Trump dengan Trump dengan siapa? Hillary Mereka masih keturunan yang sama Trump dengan Hillary masih bersambung Sampai 19 keturunan Keturunan yang ke-19 Maksudnya Trump sampai ke Hillary tu Tengah-tengah tu ada 19 keluarga Tapi tetap keturunan yang sama Hillary dengan Trump pun Sama dengan Obama juga Sama dengan George Bush Sama lah kebanyakannya adalah keturunan yang sama Keturunan siapa? Namr- Namrus Ni Hak lain tu Fir Fir Fir'aw Sebab tu bila Dajjal buka tanah pertama dia Di Britain dulu Tengok bendera Great Britain kan? Union Jack, ha, Union Jack tu Ok, apa maksud dia? Apa maksud dia? Dari atas Tengok dari atas Bayangkan kita duduk atas Tengok piramid Ni bucu ni Perasan ke tak perasan? Yang kita nampak cuma Union Jack Tapi hakikatnya Tiun atas, inilah lambang Tak tinggalnya ni Nampak? Kok atas eh? Ni panggil teori konspirasi Lepas tu orang pun eh, Biak betul istat macam, Macam-macam lah cerita Biak lah orang nak kata-kata lah Tak kisah lah tu tu Cuma kita nak terang ni lah Keterkaitan antara simbol ke Lambang ke Banyak lagi sebenarnya Boleh berhenti dah ke? Boleh aku Saya lenguh nak berdiri ni Kat duduk lain tak? Ok sebelum kita sudahi pada malam ini Suka saya membacakan surah Al-Ansh Surah yang ke-103 Wal-Ansh Innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr Demi masa sesungguhnya manusia sentiasa berada di dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh serta berpesan pada pada kebenaran dan pada kesabaran baik yang poin penting di sini ialah waktu. Waktulah sebenarnya benda yang penting yang sekiranya terlepas kita tidak akan dapat balik lagi. Waktu jugalah yang dapat membongkar dan membuka segala rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaitkan dengan kaedah waktu di dalam surah Al-An'am ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun Sesungguhnya setiap berita-berita Kisah-kisah daripada Nabi dan Rasul dan utusannya Ada waktu yang mentakdirinya Maksudnya sampai waktu 
kita akan dapat mengetahui sama ada dia benar ataupun dia palsu ataupun dia dusta. Jadi cerita-cerita Nabi yang Allah rakam dalam Quran, cerita-cerita Rasul yang Allah rakam dalam Quran, sampai satu waktu yang ditakdirkan Allah, kita akan dapat tahu juga rahsia dia, sama ada cerita itu benar-benar berlaku atau cerita itu adalah cerita pendustaan ataupun penipuan. Wasawfa ta'lamu, pasti kamu akan dapat mengetahuinya. Dia akan terbongkar juga. Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi Apabila kamu melihat seseorang yang memperkatakan memperolokkan caci maki memperlecehkan ayat-ayat kami orang lagu ni fa'rid anhum jauhilah kamu daripada mereka hatta yakhudu fi hadisin ghairi sehinggalah mereka berbincang satu tajuk ataupun topik lain tukar tajuk dah jadi kamu akan melihat bila kita berbicara tentang perkara ini ada orang akan memperolok-olokkan ada orang caci ada orang maki ada orang mempersendakan ada orang tohmah padahal yang kita bawa datang ayat-ayat Allah keterangan-keterangan dari Allah jumpa orang macam ni abaikan mereka biarkan mereka sampai satu masa mereka tukar cerita lain sampai satu masa mereka tukar topik lain saya dah pesan awal-awal tadi kalau kita nak bernaung ataupun terjun dalam bidang ni kena tahan banyak sabak orang akan kata macam-macam orang akan tuduh macam-macam tetapi yakinlah, percayalah bahawa apa yang kita buat ini tak ada niat lain kecuali untuk berkongsi dan menyedarkan masyarakat tentang bahaya yang dijana oleh musuh-musuh Islam. Kadang-kadang ada orang kata kita rugikan masa kita baik belajar kitab akidah, rugi duk kaji benda ni baik belajar kitab fiqah, rugi kaji benda ni baik belajar kitab tasawuf. Kita nak tanya balik dan saya nak tanya balik Kita duduk kaji benda ni Kita abaikan tak? Kita duduk kaji benda ni Kita tinggal tak belajar akidah Kita duduk kaji benda ni Kita lupa tak nak belajar tauhid Kita kaji benda ni Lupa tak nak belajar fiqah Kita kaji benda ni Lupa ke nak belajar tentang mazhab Kita kaji benda ni Lupa ke nak belajar menyucikan hati Kita kaji benda ni Lupa ke nak belajar tasawuf Tak kita tak pernah tinggal. Bahkan itu yang kita awalkan dan dahulukan. Kita dahulu masa kecil, awal-awal kita bertapak dengan ilmu-ilmu tersebut. Bukanlah kita melangkah untuk kaji bab ini, kita dah sempurna disiplin ilmu tersebut. Tidak. Tak akan ada manusia yang benar-benar sempurna dalam setiap disiplin ilmu. Tetapi kita cari satu benda lain yang benda ini berkemungkinan boleh memakan kepercayaan kita yang berkemungkinan penipuan-penipuan yang dia buat boleh menghakis akidah-akidah kita hatulah kita bersama dengan hadirin hadirat muslimin muslimat untuk menerangkan segala perancangan-perancangan jahat mereka segala kekeliruan-kekeliruan sama ada dalam bentuk pengkisahan dan penceritaan simbol dan lambang-lambang tidak ada lain dan tidak ada bukan semata-mata nak sama-sama kita menyelamatkan akidah menyelamatkan kepercayaan dan keimanan kita itu sahaja sekian wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya terlupa di belakang tu lupa nak memperkenalkan itulah saudara Rahmat yang mewakili AKS. Kalau nak tengok YouTube saya Abu Khadijah Studio, itulah tuan dia. Jadi setiap kali saya pergi mana memang dia akan ada. Di samping dia tu ada satu tabung. Jadi tabung ni tak ada paksaan, bukan kutip untuk saya tapi untuk melancarkan pengurusan dan produksi video-video di bawah rakaman beliau. Jadi siapa ada yang sudi untuk bersedekah ataupun menyampaikan dalam bentuk sumbangan tak ada paksaan ah. Jadi itulah harapan saya sama-sama dapat membantu melicinkan program ataupun pengurusan produksi Abu Khadijah Studio segala 
Bantuan dialu-alukan oleh kami berdua dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa baik dan budi hadirin hadirat muslimin muslimat pada malam ini insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alqulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wal taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik. wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fa wasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurika alladhi la yakhbu wa syrah suduraha bifaydil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amidha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahirabbil alamin allahu akbar